说，最后谁会赢下这场表演赛？嗯，不好说。王师兄入门时间长，岳师姐。师妹，师妹，不打了，我认输。师妹的实力不愧是我辈前列，我三人联手都不是师妹的对手。哎，对对对，师妹，我刚刚都认输了，你还打在我英俊的脸上，到现在还痛呢。接下来是不是重头戏要开始了？老天保佑，五年一次的圣玄宗弟子考核，我一定要通过。我可不想再等五年。终于等到了考核的日子。身为一个穿越者，我足足等了五年，太不容易了。无限顿悟系统开启，当前赠送三次顿悟次数。特别提示：获得别人的极度，可以增加顿悟次数哦。锦绣指也来了，五年苦日子终于到头了。安静，时间差不多了，可以开始了。圣玄宗五年一次的考核正式开始。考核的规则很简单，此塔是我圣玄宗至宝，通过几层考验，宝塔便会亮起几层。宝塔亮起一层，为外门弟子；两层可成为内门弟子；三层精英弟子；四层可成为某位长老的入室弟子。至于第五层，则和我们四人一样，成为荣耀无比的真传弟子。至于第六层。算了，这第六层已经有百年未被人点亮了。宝塔一层亮起就可以进入圣玄宗，听上去不是很难呐、啊。哎，你们说，这次谁会夺得入门考核的第一名？听说第一名有特殊奖励，肯定是王家少主王腾啊。没听说他有圣人之姿吗？冠军侯之子小侯爷也不错。我觉得他至少能让四层宝塔亮起，成为入室弟子，甚至有可能成为真传弟子呢。第一位，徐小宝。徐小宝，宝塔未亮，淘汰。陈峰淘汰，下一个。王妃，王妃淘汰，下一个。孙如淘汰，下一个。张琪淘汰，下一个。哇，好难呐、啊！没想到只是第一层的考验，就刷掉了大部分人。小看了这次考验了，无双宝塔亮起一层，入外门，赵离淘汰，下一位，柳如琪淘汰，下一位，李畅淘汰，下一位，下一位，下一位，王家，王腾，我乃王家王腾，我的目标是宝塔第六层，有志气是好事，希望你能成功，开始吧，哼，我圣玄宗。因为百年来没有招收到点亮六层以上的弟子，想必其他大教已经逐渐没落。这次王家王腾能出现奇迹吗？第二层亮了，这已经是今日测试最好的成绩了。第三层也亮了，不愧是王家王腾。王腾，这样的男人的确是件男友。从小我就听着王腾的故事长大。关于他的天才事迹实在太多太多，他就是世间最耀眼的天才。喂，你怎么无动于衷啊？王腾是今日测试天骄第一，你不激动吗？才三层而已，后面还有很多人没有测试。现在说他是第一，有些为时过早。你这人怎么说话呢？王腾不行，难道你行？我从来没有看到过你这么自大的人，就你这样的，给王腾提鞋都不配。呃，这就是传说中的脑残粉吗？第五层已经是我的极限，还是没能成功。好可惜啊，终究没有亮起宝塔第六层，已经很厉害了。我只要亮起第二层，我就满足了。五层。很不错，恭喜王腾师弟入门变成为真传弟子。哼，看见没有
。虽然王鹏没有成功突破第六层，但已经甩开了无数人。你现在感觉你有超越王腾的资格吗？你配成为王腾师兄的对手吗？莫名其妙，脑残粉果然不可理喻。王腾失败了，宝塔第六层，不知道今年还有没有人能点亮。接下来冠军侯之子少侯爷，不知道会怎么样。唯一有资格和我竞争的王腾失败了，这一次榜首舍我其谁？下一个，李桂花。该我了。嘿，李桂花，亮起二层，入内门。小子，瞧见没？本姑娘入内门了。下一个，白墨，终于轮到我了。白墨这个名字，怎么有些耳熟？是有些耳熟，不过想不起来在哪儿听过。原来是倒测，看来每一层都是不同难度的倒测，只要你过了某一层的倒测，宝塔就会亮起某一层。呃，我的资质果然很一般，根本无法亮起宝塔第一层。看来，只能使用一次顿悟机会了。白墨淘汰，下一个。<笑>真是的，一个连圣玄宗的门都入不了的人，竟然敢不崇拜我家王腾。啊、这顿悟果然好用，瞬间领悟了第一层的道则。七头，继续使用一次顿悟机会。哼，也就亮起第一层，成为外门弟子罢了，不如我。鸡头，使用一次顿悟机会，这是最后一次顿悟机会。想要继续获得顿悟，就要收获别人的嫉妒、啊。这怎么可能？就凭他，怎么能让宝塔第三层亮起？哎，李桂花，现在我是圣玄宗的精英弟子，羡慕不？极度加一，收获李桂花的极度，获得顿悟机会一次。你神气什么？不就是三层？王腾师兄可是五层，你比起王腾师兄还差得远呢。但我比你强啊！以后王腾对我肯定比对你要高看一些。收获李桂花的嫉妒，获得顿悟机会一次。脑残粉就是这点好。这个白墨，资质看起来很一般，没想到能成为精英弟子。确实资质很不错，按理说进入圣玄宗的难，也许运气好吧。不过也就这样了，三层，已经是他的极限。啊、我还有一次动物机会，可以亮起第五层。但说到招风，我已经成为入世弟子，没必要再浪费动物机会。我想起来了。啊。为什么我们会觉得白墨这个名字有些耳熟？顺便想起什么了？白墨，如果我没猜错，他应该是白晴天的儿子。什么？白晴天，就是那个被称为仙种的男人。什么仙种？那明明是魔种。无论如何，魔种的儿子不可落圣玄宗。白墨，四层亮起，未通过圣玄宗考核。什么？白墨的成绩在这次考核中仅次于王腾，怎么会未通过考核？莫非有什么内幕，或者白墨作弊了？白墨乃魔种白晴天之子，我圣玄宗不收魔子。什么？白墨竟然是人类大叛徒白晴天的儿子？白晴天当年背叛人族，致使人族损失惨重。魔子，确实不应该再让他入圣玄宗。原来是大叛徒的儿子，怪不得如此狂妄。王腾师兄，这家伙刚才都没有把你放在眼里，你说可不可笑？如果当年的魔种和我一起参加考核，还能引起我的兴趣。如今这白墨又算个什么东西，也配和我相提并论？不愧是王腾师兄，这番话听得让人热血沸腾。王腾师兄才是最棒的。白墨，你现在可以离开了。系统提示。进入圣玄宗任务并未完成，现在离开任务失败。等了五年，我好不容易觉醒系统，进入圣玄宗。现在离开
，岂不是功亏一篑？西头，使用最后一次动物机会。动物材料了！怎么动物材料了？诸位，现在我和王腾同样是第五层，你们怎么说？可恶，他怎么能赶上王腾师兄？他凭什么？收获领桂花的极度，获得顿悟机会一次。身为魔种亲子，纵然第五层又如何？我圣玄宗不收。大家继续。啊！收获李桂花的极度，获得顿悟机会一次。啊、六层啊，六层啊！时隔多年，终于有天骄亮起宝塔六层了。王腾，我可配合你相提并论？啊几位真传师兄，如何？这几位师兄，六层已经可以成为秘境弟子。我圣玄宗不收。魔种之子，人人得而诛之。圣玄宗不要此贼子。师妹说的不错，圣玄宗是名门正派，不收来路肮脏之人。<笑>接着看。多少年没有人亮起宝塔第七层了。为什么？为什么这样的小人物能做到我做不到的事情？真传师姐，现在如何？不收，我与魔族不共戴天。师妹，不可，这可是宝塔七层亮起，凡事都有例外。没有例外，不收。我支持师妹的决定。今日是我等再次主持考核，这白沫就休想进入圣玄宗。七层啊！圣玄宗竟然拒绝如此绝世天骄，是他，是他，住口！弟子拜见山长老，山长老，水长老。啊，竟然是山水二长老，在诸位长老中，地位仅次于圣玄宗第一长老。白墨此子如此出众，可入圣玄宗。山长老，他是魔种白晴天之子。那又如何？他爹是他爹，他是他。老夫。愿意收他做关门弟子。山水师弟，此言差矣。拜见第一长老。师傅，白晴天那是圣玄宗叛徒，罪大恶极。我观此子不是什么善良之辈，将来必会又是一头白眼狼。你才是白眼狼！这个第一长老明显对我抱有敌意。看来当年我父亲白晴天。在圣玄宗有过节的那个人，就是此人。白墨，身为魔种之子，本长老有必要对你调查一番。来人，把此子押入盐狱。第一长老，不可！盐狱之中，常年烈火焚烧，进入后食死无生啊！这老家伙要故意为难我。山水师弟。七层虽然惊艳，但还没到圣玄宗为他网开一面的地步。此事就这么决定了。啊！这是什么？什么？八八层！哎呀，八层啊！距离九层只有一步之遥的绝代天骄，不敢相信。此子的潜力竟然还未用尽。收获真传弟子月云起的极度，收获王腾的顿悟机会一次，获得顿悟机会一次。那名女真传弟子，是四位真传弟子中最针对我的。此时，也只有她嫉妒我了。看来有什么我不知道的事情，让她嫉妒。宝塔第八层竟然亮起，有些难办了。不知道会不会惊动地脉那些人？嗯，八层的天才，上一次出现还是万年之前。可惜，不入九层，终究难传我道。不道孤矣。八层亮了
。没想到圣玄宗此次招收弟子，会有此等天才。这弟子我要了。啊！后山禁地怎么传来那么大动静？是有老祖们在不断苏醒。苏醒！他们应该是感受到了阴阳塔八层亮劫。足够引起圣玄宗的重视，就算第一长老也不能奈我何。必须在老祖们出关前击毙了白墨，否则就没有机会。你，第一长老，你干什么？老祖们都已经被惊动，不可松开、啊。可恶，这老家伙竟然还不善罢甘休。白墨，要怪，就怪你是白晴天的儿子。老家伙，你过来呀、啊！可恶，张老夫，走！是圣玄宗老祖老祖,老祖们坐镇地脉，已经多年未曾出世，这一次就来了三位老祖。拜见三位老祖！拜见老祖！老祖老祖老祖阴阳塔九层亮，圣子现，九层亮起者。为圣玄宗当代圣子，圣玄宗不知道多少年没出过圣子。李长老，圣子地位还在你之上，你对圣子出手是何居心啊？老祖息怒，我只是因为白墨是魔种之子，一时间气愤而已。愿你出吧，得出第一长老之位，降为普通长老。是，各事继续。明日举行圣玄宗继位圣子仪式。九层亮了，我没看错，阴阳塔九层亮了，无道不古。<笑>刚才多谢二位长老，圣子客气了。哼，圣子仪式还未举行，他还不是圣子。二位长老是不是有些着急了？我不知道你和我父亲有什么恩怨，但最好别惹我。你，不长老，不可！圣子，我们先带你去圣殿。嗯。李桂花，现在你看我如何？要不是李桂花开始贡献的嫉妒。我也不能一路领悟到第九层，李桂花简直是我的送财童子，务必让他保持对我的嫉妒。崇拜加一，这是成了我的脑残粉了。测试继续，下一个，冠军侯之子李牧。李牧，阴阳塔六层亮起。六层。阴阳塔六层亮了，我超越了王腾。你们说那白墨会不会作弊了？我感觉有可能，毕竟他爹是白青天，要不然要多天才的人才能让阴阳塔九层亮起？我感觉不会，毕竟老祖们都现世了，怎么可能做得了弊？为什么没有人关注我？我可是冠军侯之子，我可是超越天骄王腾的存在。可恶！风头都被那白墨抢去了，一个魔种之子，凭什么？收获李牧的吉布，获得顿悟机会一次。这算意外之喜吗？这里就是圣殿，掌教和诸位老祖应该都在等着你。等着我！九层妖孽，千万年一遇，诸位圣玄宗的大人物，自然都不会错过。可能很多骨灰级老祖和化石级老祖都会前来。小子，你
你可愿意拜我为师？拜见三位老祖。世子，这三位是我圣玄宗当代最强老祖，以身修为，深不可测。圣子，可愿拜我等为师？我三人可以一起教导于你。我三人曾经分别以吞天宫、霸王体、青龙剑。无敌于世，此等绝学都可传授于你，你们还不够资格。啊、这竟然是骨灰级老祖，没想到骨灰级老祖亲自前来了。拜见老祖，老祖我见圣子欣喜，这个徒弟我要了。这这，老家伙，嗯。他手握大，我去，这是啥？圣子莫怕，这便是化石级老祖。圣子资质通天，连化石级老祖都对你求之不得。拜见化石级老祖！拜见老祖！你这老家伙都成化石了，竟然还活着！你不是化成灰了都还活着吗？啊！出来要和我抢徒弟！两位老祖都不是这个时代的人物，他们活了无数年，早已功残造化。圣子，你这次走大运了。两位老祖从前不是没有经历过圣子确立，但没有像今天这样出来抢徒弟。当年你我都是仙路上的失败者。这一次，圣玄宗再出圣子，让本尊又起了争雄之心。这徒弟，让给我如何？哼、嗯，你起了争雄之心，我又何尝不想培养一位大帝再踏仙路？莫要与我抢人。这届圣子与以往不同，阴阳塔的表现好像能被他自由控制，我绝不会放弃。不是不同，是不俗。不俗即仙骨，本尊也不会放弃。哎，妈！看来我们没机会了。你让不让？不让。那就论道，看看谁胜谁负。论道就论道，谁怕谁？嗯，好强啊！此等意象。啊像是再造一个世界。两位老祖，怪不得可以踏上仙路啊！两位老祖，且慢动手。圣主，主拜见圣主,圣主。你就是亲近圣子。拜见圣主。资质明明一般，却能让阴阳塔九层亮起。机缘所致，势不可挡。福祸相依啊！我这次特意从远古洞天紧急赶回，是有一条消息要告诉诸位老祖。莫非和老祖我收徒有关？什么消息也阻止不了我收圣子为徒。魔种白晴天唤醒魔月，晋升为魔族大圣。啊、此消息非同小可，魔月现，诸天乱。而圣子，又是白晴天唯一的子嗣，这其中的厉害，想必诸位都清楚。白家之前也是大族，就是因为白晴天背叛人族，导致家族一落千丈。没想到，我这便宜父亲闹出的动静越来越大。不过，他是他，我是我，两位老祖是见过大场面的。应该不会受其影响。罢了，我绝不能让一个徒弟影响了我搞下去的大业。这徒弟让给你们了。白晴天一日不出，圣子日后的地业就会受其影响，地路渺茫啊！这徒弟不要也罢。啊，这圣子就让给你们了。这，既然两位老祖不收圣子为徒
，那么本圣主就亲自。别慢，我要求圣子为奴。是石之长。石长老，你贵为上一代圣子，你的资历自然是够，但。两位长老，怎么我感觉大家看石长老的眼神都怪怪的？是我的错觉吗？圣子有所不知，石长老曾经是一位传奇，年少时有资质无双，千年之前同样是阴阳塔九层亮级，只是后来石长老修为进展缓慢，被迫辞去圣子之位。说起来，石长老颇为可惜。石长老本来身具圣体，一旦达成，同样无敌于世。但他一想要追求最强体质的仙体，于是时间都花费在研究诸天各种超绝体质，才落得如此地步。从无敌之姿，沦落为被嘲笑的存在。仙体，传说中的最强体质，真的存在吗？新的任务，获得仙体，时间限制五年。这系统竟然再次发布任务。圣子，请相信我，跟着老夫，你绝对有机会修成仙体，而且也只有你能觉醒仙体。老肖。拜见秦老祖，秦坤，你想阻止我收徒？石长老，你应该叫我秦老祖。当年你我一起修行，我如今已成老祖，你还只是个普通长老，这就证明这些年你走的路是错的。圣子啊，我圣玄宗就算不如以前，就算老祖不愿收你为徒。但你可选的人还是很多，石长老不适合你。石长老，你收圣子为徒还是算了吧。哎，好不容易发现一个适合的徒弟，难道就这么错过了吗？既然三位老祖都这么说了，圣子，这件事你自己决定吧。我选择石长老为师。啊！我我没听错吧？圣子选我了？哼！我当能让阴阳塔九层亮起的圣子有什么本事？原来照样是一个想要得到仙体的无知之徒。虽然是为了完成系统任务，我才拜石长老为师。但你这个老杂毛竟然如此嘲讽我！嗯。哼，等我练成了仙体，先让你这个老杂毛好看。圣主，让此子成为圣子，日后还怎么和其他圣帝争夺气运机缘？岂不是看我圣玄宗的笑话？我建议，罢黜他的圣子之位。阴阳他九层亮，圣子立，是圣玄宗的规矩，规矩不能改。不过，既然诸位对圣子心存疑虑，圣玄宗立圣子之事，暂时保密，不对外公开。解散了吧。此地便是我的洞府，你圣子的身份不对外公开，暂时无法住在圣殿。以后这里就是住所。多谢师长了。白墨，从今日起，你我便是师徒。你以后就要叫我师傅了。师傅在上，受徒儿一拜、啊。不错，快起来，快起来。为师也没有别的送给你的，这瓶天圣丹，就当给你的见面礼了。嗯，多谢师傅。竟然是传说中的天圣丹，百家当年，就算倾全族之力，也没有为我换取一枚天圣丹。没想到我这个师傅如此大方。此外，你
你可以向为师提一个要求，只要是圣玄宗内可以办到的事情，为师都可以答应你。师傅，我还真有个事，要请你帮忙。说吧。这次考核有个叫王腾的，我想让他过来和我一起修行。大帝世家的王腾，我倒是听过此人。你俩关系很好，关系不错。王腾此人心胸狭窄，最适合做我修行路上不断收割的韭菜。石长老虽然不是老祖，但在圣玄宗的地位不弱于老祖，曾经也是赫赫有名的天才，掌握诸多秘法秘术。连我爷爷王大帝也颇为赞赏他，成为他的徒弟，没有辱没我王腾之名。那个怎么狗屎运量级阴阳塔九层的家伙，你给我等着！我王腾此生不会弱于任何人。王腾，你来了，拜见石长老。他怎么也在？王腾，我破例收你为记名弟子。啥？记记名弟子？这是白墨，想必你也见过，是为师唯一的嫡传弟子，以后就是你的师兄。师兄？嗯，我是记名，他是真传，还是我师兄？他怎么配？弟子有此理。收获王腾的嫉妒，获得顿悟机会一次。王腾果然没让我失望。今日，为师就教你们第一步功法——鲤鱼跃龙经。鲤鱼跃龙经，竟然是这部传奇功法。这部功法我很早就听说过，因为练成之后，可以获得后天超绝体质——神龙王体。巨大提升，这个白墨也就不配当我王腾的师兄了。果然，我资质太一般，根本听不懂。系统，使用一次顿悟机会。悟了三成，三成，嗯，不错，不愧是王大帝之孙，资质可比肩年轻时候的他。不过，鲤鱼跃龙经越往后越难修炼，你需继续勤勉。白墨，你如何？一次顿悟，竟然无法让我完全领悟这部鲤鱼跃龙经。系统，再次使用一次顿悟机会。能量气又如何？还不是被我比下去了。真正的天骄不争一时，而是争一世。而我王腾，就是最后站在这个世界顶端的男人。啊！这是什么？我果然没看错人。哈哈哈哈听一遍就开启真龙王体，这怎么可能？怎么可能？我王腾不会服输，不比任何人差。收获王腾的嫉妒，获得顿悟机会一次。很好，我都没做什么，韭菜学会自己割自己了、啊。五成，鲤鱼跃龙经我领悟五成了。哼，白墨虽然领先我，但这三天来他并未有什么变化，而我在持续进步
，这样下去，我很快就能赶上超过他。传说中李玉龙金的大圆满。嗯，不错，李玉月龙金修炼至大成的不少，但修炼至大圆满的少之又少，寥寥无几。白魔，你现在算是正式身具第一种超凡体质，离传说中的仙体迈出了第一步。白魔，王腾，你二人现在。是何境界？师傅，我现在淬体境五层。师傅，我淬体境九层。你二人当务之急是突破境界，进入神桥境。今日为师前来找你们，还有一件事。为师为你二人换取了洗髓令，你们可以现在前往洗髓池。洗髓池，洗髓池是圣玄宗的一处宝地，是最适合淬体境修炼的地方。圣玄宗无数走出的强者，都曾在洗髓池磨练几身。不错，还有一点你们不知，在洗髓池修炼，有极小的概率突破淬体极境。一旦突破淬体极境，肉身之力翻倍。同阶无敌，这是为师用积分为你们兑换的一枚淬体令。一枚，我明白了，我现在是淬体九层，最有希望突破淬体极境。不是白墨能力的，这枚淬体令肯定是给我的。白墨，这枚淬体令你收好，同时，拥有淬体令者可以携带一个随从。把你师弟也带去吧。哈，随从。啊！我在淬体境炼体三年，达到淬体八层，没想到还是未主流，达不到翼龙之力。想要在淬体境达到翼龙之力，太难了。除非像冠军侯之子、方家王腾那样的天骄才能做到吧。啊、我来试试。嗯啊、这人是李虎师兄吧？这气势好恐怖啊！李虎师兄淬体九层，天生神力，一出手果然入流，达到了翼龙之力。恭喜李虎师兄从此步入天才行列。这么久了，才出现一个翼龙之力，圣玄宗的确没落，不负以前圣境。是啊，不说远的，就是白青天那个年代，肉身之力测试入流者，如过江之鲫。哎，就是在淬体境达到五龙之力者，也有那么几位。王腾啊！少时便有大地之姿的王腾来了。啊，是他，但他旁边的人是谁？怎么看着有些眼熟？收。白墨，你来了。白墨被封为圣子这件事，圣主严禁对外透露。山水二位长老，我打算去洗水池修炼。就是白墨，那个让阴阳塔亮起九层的白墨。就是他，我当日见过他。阴阳塔九层亮起，但宗门内并未传出册封圣子的消息。这么说，那日的测试有问题。我就说，白墨看起来平平无奇，怎么可能让阴阳塔九层亮起？白墨，啊，要不测试一下肉身之力？怎么测？很简单。攻击眼前的这尊石人，石人会自动显示出你的肉身之力。我倒是很好奇，白墨这小身板能测出什么来？自然是不入流。如果王腾师兄来测试的话，肯定翼龙之力以上。哼，算了，我还是抓紧时间修炼吧。哪有？
有些可惜了，我还真想看看你的肉身之力如何。以圣子的资质，纵然现在修为不高，想必肉身之力也是惊人的。会有机会的，二位长老，这是进入的令牌，行进吧。令牌呢？怎么不说话？白墨的随从？啊？什么随从？这怎么可能？王腾可是有大地之子的人。白墨他凭什么让王腾师兄成为随从？白墨，你何德何能让王腾成为你的随从？白墨，你何德何能让王腾成为你的随从？是啊，凭什么？因为我长得帅。一度加一。十。这家伙不会真嫉妒我长得帅吧？既然如此，你们进去吧。圣子多么优秀，你们根本不知道。王腾成为圣子的随从是他的造化。站住！说句后，这次礼物，少侯爷也来了。少侯爷，王腾，我没想到一向那么骄傲的你，竟然成为别人的随从，到底是怎么想的？可是不用你管，我对你很失望。我以为这圣玄宗唯有你可堪为我对手，没想到你现在直接俯首一个无名之辈，你不配再与我齐名。够了。你都如此卑贱了，还不服气？李牧，你想决斗，我陪你。不要在这里说三道四。好啊，正好借此机会，我们就比试一下肉身之力如何。比就比。嗯。啊，好强的气势！这、哦、是只差一步，就进入到深海境了吧？哇、哦！古龙之力远远超越了灵火，不愧是王腾，没有让我们失望。古龙之力，修炼完礼仪月龙经，至少给我增加了两龙之力。李牧应该不是我的对手。就这，你现在果然废。啊！什么？八龙之力？说侯爷这么恐怖的吗？你踏入了淬体极境。不过是淬体极境第一领域，很意外吗？王恒，现在的你根本不配和少侯爷我相提并论。现在，我命令你臣服于我。李牧，我若我要有个限度，别太过分。这白墨闹了一场大笑，到最后别说圣子，连个精英弟子。还有什么比跟随这个废物更侮辱你的？这家伙，我招你惹你了？王腾，我是认真的，追随我，日后我踏上大地之位，你也得到无穷好处。来吧，献上你的忠诚。哪儿来的狗在这里嘤嘤狂吠？说什么？你这样明目张胆的挖墙脚，你家大人教过你礼貌吗？王腾现在可是我稳定获取顿悟次数的韭菜，绝对不能让别人挖走。哼，跳梁小丑不服气是吗？那就去展示一下你的肉身之力，否则这里没你说话的份儿。我修炼鲤鱼月龙经大圆满，获得真龙王铁之后，我能感觉到我的力量得到爆炸性的提升。测试一下也好。怎么不敢说话？心虚了？你这种小人得志，连测试都不敢。少侯爷，我没空在这里和你浪费。啊！什么？哎，我还是修为太低，才淬体三层，否则怎么才区区十龙之力？
还区区十龙之力，这白墨修为才淬体三层，淬体三层就达到了十龙之力。要知道，少侯爷踏入淬体极境，也只不过八龙之力。李牧，谁才是跳梁小丑？可恶、啊！收获李牧的嫉妒，获得顿悟机会一次；收获王唐的嫉妒，获得顿悟机会一次。呃，王唐，我这是在替你找回场子，你还嫉妒我？不过，我喜欢。李牧，肉身之力代表不了什么，我们比试一下战力。没空。白墨。其髓池对淬体境大有裨益，你出来后，肉身之力还会得到显著的提升。其髓池，这明明是一个湖。其髓池，这明明是一个湖。我去修炼了。其髓池的池水有净化提髓。增强体质的作用，且越是池水深处，效果会越好。哇！淬体极境，我突破到淬体极境了。所谓的淬体极境，就是在淬体境第九层的时候，不选择破境，而是继续淬体境体魄。现在我成功突破到淬体境第十层。淬体极境极限是十八层，越往后修炼就越强，也越难。继续向西碎池深处修炼，这样我才能尽可能的在淬体极境走得更远一些。给我破！哎，失败了。就算有西碎池的助攻，凭我自己的能力，也无法快速突破一个小境界。哼哼，白墨。这就是你的资质吗？我都已经踏入淬体极境，而你这连突破一个小境界都做不到。哼，我真不知道你是怎么把李月龙经修炼到圆满的。拜拜了，你嘞。小伙子，嘲讽我，你还是太年轻了。你恐怕不知道我是一个挂神。系统，使用一次顿悟。淬体四层。效果不错，系统，继续使用顿悟。淬体九层，下一步就是传说中的淬体极境了。系统，使用一次顿悟。啊，没有突破，看来淬体极境确实不是那么容易突破，我顿悟机会不多了。为了避免浪费。还是尽量往洗水池里面走，这样使用动物的效果会更好一些。越往洗水池深处走，压力越大。不过我身具真龙王体，修为又增长到淬体九层，这些压力对我来说不值一提。此处便是我的极限，再往前恐怕会被压在地上动弹不得。我要尽全力提升淬体极境的修为，极境修炼。才能真正拉开天骄之间的差距。老弟，怎么不往前走了？你竟然也来到了此地，淬体九层，你这么快就修到了淬体九层？你不会到达极限了吧？哎，看样子是这样，这也不能勉强你，毕竟你只能算是个不错的天才，而我是天才中的妖孽，没有可比性。我的白墨，我早晚把你踩在脚下。收获王腾的嫉妒，获得顿悟机会两次、嗯。这小老弟太给力了，稍微一刺激，顿悟次数就翻倍了。哇<笑>，不愧是第一长老亲传弟子，岳云奇师姐已经踏入淬体极境十四层了吧？岳师姐要不是为了追求在淬体极境走得更远，她的修为岂是只停留在淬体境？这么久了，还是迟迟不能踏入淬体境第十五层
，看来只能继续朝溪水之歌深处走了。啊！玉叶师姐，看来又要往溪水池深处走了。哦、这里的重压已经很恐怖了，我们也是借助法咒才能安然站在这里。月师姐竟然还想前进！哦，嗯、哦，哎哎，站住！大家好，是他，白晴天的那个儿子。你是干什么的？修炼的。我是说，你是怎么来到这里的？走过来的呀，走,走过来的。啊，这人是谁？竟然除了月师姐，还有人走到此地。这不是月师姐吗？月师姐好。上次考核的时候，这娘们一直针对我，培养好了又是一颗好韭菜。不打扰各位，我向前走了。毕竟我才淬体九层，还要继续努力。淬体九层，未入淬体极境，怎么可能走到这里？哎，对了，几位师兄，你们修为怎么样？为啥不下来修炼啊？哎，站在木舟上面做什么？下来后就可以像我一样和月师姐一起修炼了呀。和月师姐一起修炼？住嘴！谁是你师姐？就你！还叫我师姐，月师姐好像很讨厌这小子。哦，我想起来了，这人是白沫，就是那个要封圣子，最后没消息的那位。那他现在岂不是个笑话？真是一群可爱的人啊！以他淬体九层的修为，竟然还在向前走。要知道，我在此地已经感觉有些吃力了。输给一个刚入门的家伙，有些累了，就在这里修炼吧。之前那几个可爱的人，让我的顿悟次数达到了十次，让原本不富裕的我成功迈上小康。今日就在此，冲破淬体极境。系统，使用一次顿悟。还是不行，两次顿悟。竟然还是没能冲破淬体极境，啊，这比阴阳塔的考核还要难啊！系统，继续使用一次顿悟，成功了！你感觉到我的肉身之力至少得到了翻倍，趁热打铁，继续。系统，继续使用一次顿悟。系统提示，你的顿悟次数已经用完。这么快就用完了？现在是淬体十六层。离十八层的淬体极境大圆满，还差两层，可惜没有顿悟次数了。这家伙终于停下来了，再走下去，我肯定坚持不住了。收获月云起的极度，获得顿悟机会一次。真是个可爱的人，追过来给我送顿悟次数。系统，使用一次顿悟次数。终于达到淬体境十七层了！什么？淬体境十七层？他刚才明明只是淬体境九层，还未踏入淬体极境，怎么可能这么快？收获月云起的极度，获得顿悟机会两次。多谢月师姐的助攻，今日我便在此达到淬体极境大圆满。助攻。还是一下，他真的淬体极境大圆满了。月师姐觉得我的修行速度怎么样？是不是很天才？月师姐，你要抓紧了，我才入门没几天就赶上你了。师姐，如果你需要，我可以免费指导你。<笑>月师姐，你真可爱。你给我等着！我不会放过你。如今我在淬体极境连升三级，达到淬体境十二层。试问，圣玄宗四五这般的还有谁？就算他白墨升到淬体九层
但毕竟没踏入淬体极境，他比不上我。山水二位长老，我出来了。这是。山水二长老此刻也被我的破镜速度惊呆了，竟然说不出话来。是真的吗？不敢相信。自然是真的。白墨，告诉我们，我们没有看错。白墨。二位长老，你们没看错，淬体极境大圆满。进去是在淬体三层，出来后，淬体极境大圆满。我的天哪！前无古人啊！淬体极境大圆满，<笑>这怎么可能？奇怪，怎么没有获得动物次数？不应该啊！我真的太高看自己了。根本没有和他比肩的资格。我去，这不会被我打击过头了吧？彻底丧失了奋斗的目标，信心直接被我摧毁了吧？不行，我必须让他振作起来。王腾师弟，实不相瞒，我之所以破镜这么快，是因为我之前有大机缘获得了一颗神级淬体丹药，才能一路不受限制的升级到淬体极境大圆满。真的？自然是真的。想必你也能看得出，我的资质很一般。是不是？你的资质平平，却没想到能有如此机缘获得神级丹药。可恶！王腾为何没有获得？这等机缘竟然给了一个平平无奇的白墨。收获王腾的极度，获得顿悟次数。有效果。白墨，我王腾曾出生就具有大地之资，我不会输给任何人。尤其是你，我早晚会超过你，拭目以待。我早晚会超过你，拭目以待。不错，一颗好的韭菜，必须有持续的收割价值。石长老，本长老站这半天了，你都不出现，这就是你的待客之道。啊！师傅，我看石长老想当缩头乌龟了，你就算喊破喉咙都没用啊！<笑>就是，和他同辈的都已成为老祖，他还是个长老，真是够丢人的。石长老，你不敢出来，让你徒弟出来也行。七长老，老夫不愿搭理你，你还真把自己当根葱了。<笑>石长老，你终于肯出来了。我还以为你研究那什么仙体，走火入魔了。哼，七长老，有话快说，莫要说那些没用的。那我就直说了，此处是圣玄宗十二座祖峰之一，灵气浓郁。你在此也居住了有些年头了吧？所以呢？所以，本长老觉得你德不配位，看上了这里，想请石长老你让出此地。让我让出此地，你自信能战胜我？哈哈，我师父自然有信心战胜你。不过今日用不到我师父出手，我们这些做徒弟的出手就够了。你我同为长老。宗门长老最大的职责就是培养弟子。听说你收了一个不错的徒弟，那就以各自的徒弟定胜负，如何？本长老拒绝。你不敢？你的徒弟入门有三年了吧？我的徒弟才入门多久？你当本长老傻吗？石长老，入门无先后，实力为尊。莫非？你对你的徒弟没有信心，多说无益，请回吧。石长老，我师傅说话比较客气，我们这些做徒弟的可就有话直说了啊。如果今日你不肯比试，当那缩头乌龟呵呵，就让出这座祖峰，你不配占据这么好的修行之地。说得好，圣玄宗数万年基业。从来就是靠实力说话。
，师长老，你修炼仙体一事无成，如今培养徒弟也和你一样，缩头缩脑，实在是我圣玄宗的笑柄。让一让。嘿嘿。什么？师傅，我们回来了。嗯，不错，看来你们收获不小啊。<笑>石长老，你这两位徒弟来的正好，而且偷袭在先，这下你没办法拒绝挑战了吧？拒绝个屁！你们一起上吗？我师弟王腾从小就有大地之姿，把你们一起料理了。<笑>王腾，就是王家那个大地之姿、嗯，我听说过你。我先来灵照你，你你又搞偷袭，就你这样的不配和我师弟交手，我来对付你。师弟，剩下的俩人交给你了。无耻之徒，你们一起上，成全他们。来的正好，今天我打废你。什么？就这么点力气啊？啊！我已经是淬体极境十一层，你怎么可能接住？就凭你这种废物，也配对我师傅叫嚣？今天我教你做人、啊啊！就凭你这实力，也敢说让我们一起上？我没说。啊啊啊、服了吗？我服了。以你刚入门的时间。踏入淬体极境十二层确实不凡，但我们二人都是淬体极境十四层以上，你拿什么和我们比？多说无益，师兄，解决他！一，有些本事，竟然在我们的合击下还能击穿我，再给你几年！你怕不是又一个圣玄宗的绝世妖孽？哼！今日就彻底废了你，永绝后患。啊、这个不经打，再换一个人来、啊。这家伙竟然打败了师弟。师弟，你先歇着，这两个我来对付。大言不惭，上！太弱了，你们这样的垃圾也配来这里找存在感？师弟，这两人太弱了，刚才你没尽全力吧？极度加一！啊，淬体极境大圆满，<笑>不愧是我的好徒儿啊！<笑>你是一个刚入门的弟子，他怎么会淬体境大圆满？不成器的东西！都入门三年了，还未淬体极境大圆满。我们走。站住！嗯，我让你走了吗？不让我走，石长老，你莫非还要和本长老决斗一场？我，我，啊，师傅。师傅，你怎么会这么强？因为我本来就这么强，你不过是个跳梁小丑。不错，你们二人都是进步神速，尤其是白墨，更是在淬体境走到极致。当年圣祖也是一日就达淬体极境大圆满呐、啊。<笑>师傅，接下来我是否该进入神桥境了？不急，七日后有一份机缘等着你去争夺。这份机缘只能淬体境的修士可以参与。机缘？莫非师傅说的机缘就是五十年一次的麒麟秘境？不错，麒麟秘境可以说是我圣玄宗掌管的最强秘境。每五十年开启一次，只有淬体境的修士才能进入。
，里面天材地宝无数，尤其是麒麟至尊留下来的麒麟神桥。麒麟神桥，那是什么？这就涉及到修行境界的一条古老秘闻。传说现在的神桥境，就是麒麟至尊当年所创造。创造神桥境，修行境界还能创造吗？那时候修士的修行境界和方式，和现在有很大的差别。当年，麒麟至尊开创神桥境的修行方法，使得淬体之后的修行简单而高效。慢慢的。修炼神桥，成为每个修士的必修之法。传说麒麟至尊最后把自己的那条神桥留了下来，也就是麒麟神桥。这难道是真的？应该是真的。麒麟至尊晚年遭遇不祥，至尊气息外泄，形成麒麟秘境。消失前。留下了这条麒麟神桥，不过这么多年过去了，始终无人能得到那条麒麟神桥。哦，师傅，我们什么时候出发？不急，这次麒麟秘境开启，恐怕暗中觊觎者众多，其他三大圣地虎视眈眈，暗中也可能会派人前往。这几日，为师为你们弄一些防身的东西。什么声音？宝<笑>刀未老，宝刀未老啊！<笑>引发雷劫，这是圣器。两位徒儿，你们觉得此刀怎么样？圣器宝刀，珍贵无比。我一直梦想着拥有一把圣器，难道今日要实现了吗？哈哈哈！为师年轻时，也曾用这把刀战败无数同辈天骄，但自从为师修炼仙体开始，这把刀便被我封存在地下岩脉，日日受地火锤炼。如今威势更胜从前。还记得前几日为师说过，要为你们弄一些防身的东西吗？自然记得，师傅。你是打算把这把刀送给白墨？把斩月刀，为师就传给你了。好的、哎。师傅，那我呢？你，你有你师兄保护就够了。下次为师有了其他武器，再给你吧。你有你师兄保护就够了，下次为师有了其他武器，再给你吧。极度加一，师弟，别不高兴，斩月刀我可以借你玩一个时辰。哼，我才不稀罕。极度加一，嗯，我愚蠢的师弟，你真是太可爱了。好了，你们跟我来。师傅，这是什么？这是师傅为你们准备的药液，进去吧。药液，这两鼎是为师这些年积攒的家底，利用极其珍贵的一百零八种灵草熬制而成，具有提升神识的作用。提升神识？这莫非是传说中的神灵液？不错。正是神灵液，老大，你不愧是大地世家，见识非凡呐、啊。<笑>神灵液可以提升神识，而修行之中最难提升的就是神识。提升之后，对于以后有莫大的好处。就算没有得到圣器，能浸泡神灵液也是一桩大喜悦。真是了不得的好处，我果然没有拜错师傅、嗯。你们二人进去吧
，那我就先选一个。方唐，莫急，你的是另外一个。师傅，有区别吗？当然有区别。啊、你的神灵液是千年年份的，你师兄的是万年年份。极度加一。感觉怎么样？头脑更清醒，似乎也看得更远，听得更真切了。嗯，不错，这说明你的神识在增长。自古成就至尊之位，在最后一步的时候，神识的强弱至关重要。白魔，你呢？我也差不多，我根本没感觉到任何变化。这就是我和王腾资质上最真实的差距啊！师傅，有没有方法可以促进神灵液的吸收？白墨，莫非你对神灵液的吸收太差，所以想借助外力？你想多了，我只是不想浪费时间罢了。确实有一部功法可以锻炼神识，增强对神灵液的吸收，名为神黄经。神黄经，我有所耳闻。这部功法出自神黄古朝，功法品级奇高，被神黄古朝对外公开，但却很少有人修炼。根本原因是，没有人能练成。不错，神黄经是一部很特殊的功法，因为这部功法如果不能炼制圆满，前面所有的修行都是无用功。只有圆满领悟，才能让神黄经增强神识。这也是为什么神黄古朝会公开神黄经，供人随意阅览，为的就是集天下天骄之力，看看是否能参悟神黄经。师傅，我觉得神黄经很适合我。确定。这部功法为师年轻的时候参悟过，确实过于艰难，甚至比混沌圣地的混沌经还要难上几分，而且过程可能十分痛苦。我想试试。那我便把神黄经传给你二人。师傅，不用传我，练不成的功法叫来何用？这对我来说就是垃圾。传给师兄一人便可。白魔，看好，能不能参悟，看你的造化了。哼，浪费时间罢了。系统，继续使用一次顿悟机会。啊啊啊、这几天我使用了六次顿悟机会，每一次使用之后都是头痛欲裂。啊这神黄经真不是人修炼的，太痛苦了，神识仿佛在不断的揉碎撕裂。自找苦吃，再有一天，我的神灵液将会全部吸收完毕，我的神识也是得到了成倍的增长。神黄经太难修炼了，纵然我是有挂，仍然如此艰难，怪不得至今无人修成。系统。继续使用一次动物机会，终于有动静了，趁热打铁。系统，继续使用一次动物机会，趁热打铁。系统，继续使用一次动物机会。好，好，做到了吗？神黄体，我明白了。欲要练成神黄经，必先觉醒神黄体。白墨今日神黄经和神黄体都达成，这是盖世之子啊！这怎么可能？啊！又是石长老那边的动静。前几日石长老那边有真龙气息涌动，今日又是神黄气息。看来白墨的资质比之前预想的还要强。石长老收了个好徒弟
也许以后，白墨能帮助石长老在仙体上更向前一步，也说不定。仙体，那太难了，几乎不可能。白墨再妖孽也不可能。哎、成了，哈哈哈哈哈哈！好徒儿，神皇体属于火属性最强王体，没想到真被你练成了。短短数日。你就练成神皇体和真龙王体，为师果然没有看错你。白墨，现在感觉如何？我感觉神识通明，周围的一草一木皆可洞察。神识丝线，这是神识达到一个极强的程度才会出现的异象。好，好啊！也许仙体真的在你身上有成。师傅，我也想说神皇经。师弟，你刚才明明说神皇经是垃圾的，你你管得着吗？好，既然你改变主意，为师就传授给你。师弟，练的怎样了？问你话呢，想必以师弟的资质，《神皇经》已经大成了吧？啊！不眠不休，五天五夜，我修习《神皇经》，竟然一点进步都没有！可恶，他白墨是怎么做到的？今日叫你们来，是麒麟秘境，马上要开放。你们该出发了，主人。他们二人就是我新收的徒弟，今日你带他们前往麒麟秘境，并且护他们周全。是。这只灵鸟是我的坐骑，也是我的伙伴。跟随我南征北战很多年，有他护送你们，我就放心。鸟叔，你和师傅是怎么认识的？我争夺羽王失败，被赶出了神城。那时候我被人追杀，是老主人救了我。老主人，师傅很老吗？看上去很年轻、啊。其实老主人已经很大年纪了，最主要的是老主人的境界迟迟无法突破，和他同辈的人都已经成祖，自然不用担心寿元。而老主人他，什么意思？师傅他寿元不多了。主人这些年耗费了太多心神和潜力，如果他在仙体上还不能有所突破，恐怕。外界一直传言，师傅为了仙体荒废了逆天资质，没想到师傅为了仙体付出了这么多。有什么办法吗？没有办法，只能老主人自己仙体上有所进阶，才能增加他的寿元。说到底，仙体到底是什么？这世间最强体质，却也是最神秘的体质。这个。你们还是自己问毛主任吧。到了。每次麒麟秘境开启，必会伴随着腥风血雨。进入后，机缘固然重要，但更重要的是保住性命，切记。要说，放心。白墨也来了，正好，趁此机会，就了结这段恩怨。白墨，上次你拒绝我的挑战，这次进入秘境后，我看你还躲不躲得掉。白墨，上次你拒绝我的挑战，这次进入秘境后，我看你还躲不躲得掉。鸟叔，听说还有其他圣地的弟子会混进来，是吗
，很有可能，一些圣地会有时空类的法宝，可以撕裂空间，在麒麟秘境开启的时候趁机而入。这些圣地混入的弟子一般都比较强大，需要分外注意。啊啊！是蓝师兄，见过见过蓝师兄。据说蓝师兄为了等麒麟秘境的开启，可是足足等了八年。是啊。这八年间，他压制修为，把淬体极境磨练到大圆满，也是圣玄宗唯一达到淬体大圆满的弟子。进入秘境后，请蓝师兄多关照关照我们。是、啊、是、啊。诸位师弟师妹，客气了。哼，八年才达到大圆满。师弟，告诉这些人，你师兄比他厉害多了。边去。啊哇！开了，开了吗？麒麟秘境终于开启了，太好了！嗯，这是发生了什么？这空间被撕裂的气息，有其他圣地借助空间法器进入了麒麟秘境。可恶！竟然强行进入我们圣玄宗的秘境，当我们好欺负吗？走，进去干掉他们！还请蓝师兄主持大局。不管是何人强闯秘境，这都是在挑衅圣玄宗。此事绝不姑息。不错，蓝师兄，你说怎么办？我们听你的。蓝师兄，你来做这个领头的吧。既然如此，蓝某义不容辞。大家统一进入，听我指挥。这里是我圣玄宗的主场，那些偷偷摸摸进入的小贼，翻不了天。这傻狍子还在说，进去晚了不怕好东西被人抢走、啊。师弟，咱们走。哼，我李牧不听任何人指挥。蓝师兄，这四个家伙太不识大体了。这四人是谁？啊、蓝师兄，除了岳云起，其他三人都是这一届通过考核的新弟子。哼，原来是三个青瓜豆子。这里就是麒麟秘境吗？竟然是一个充满生机的独立空间。传说，秘境空间都是远古时期达到通天境的至强修士所留，每一个秘境都是独一无二，只有超级大势力才能掌握。这个麒麟秘境，与其说是我们圣玄宗的，不如说其入口正好位于圣玄宗的地盘，圣玄宗并不能真正掌控麒麟秘境。师弟懂得真多，接下来不如一起行动。哼，师弟去哪儿？猛兽都是独行，牛羊才成群结队。秘境之中各有各的机缘，我单独行动。罢了，韭菜也需要成长，且让师弟茁壮成长一波。不过，我还是需要找一根新韭菜撸一撸。叶师姐。来的正好，就在此地解决掉他。哎，师姐，师弟我没有恶意，我是来投奔你的，为何兵戎相见啊？我去，我到底哪儿得罪你了？岳云起第一次见面就对我敌意很深，到底是因为什么原因？妖怪，就怪你是魔种的儿子！因为我那便宜父亲吗？淬体极境大圆满。岳师姐，虽然你入门比我早几年。但是我后来居上，乃无敌天才，你比不过我。可恶，他自制力何这么强？叶师姐，考虑的怎么样了？一起组队如何？罢了，一起也好，找个机会干掉他。啊？那是什么？是广莲香。一种可以让修士容颜焕发青春、身体充满香气的灵草。这种灵草等阶不高，但却极其稀少，是很多女修士梦寐以求之物。我去摘。嘿，广陵香气是你能得到的。可恶！谁
，不愧叫广灵香，果然香气宜人。师兄，我要广灵香，这家伙竟然敢抢我的广灵香，你要给我抢回来！今晚，他竟然也来麒麟秘境了。叶元奇，见到朱师兄还不行礼？上面那个是你的追随者吧？让他把广灵香给师兄我送回来。这个朱万是干嘛的？朱万是比我还要早入门的一位师兄，当年也是一位名声在外的天才。我以为他早破镜了，没想到也在暗中等待麒麟秘境的开启。朱万，广灵香是我先发现的。师兄，快给人家夺过来嘛！服下广灵香，人家全身散发幽香，也能更好的照顾师兄。谁发现的不重要，重要的是他现在是我的了。中万，你未免也太霸道了。袁元杰，这里是麒麟秘境，别以为你师傅是第一长老就跟我转，信不信我现在灭了你，都没有人知道。你以为我怕你的威胁？看来你还是不服气。虎王体，你竟然觉醒了特殊体质，服了吗？给他，拿上广灵香，我们走。小子，过来，敢偷袭我，现在跪下给我道歉，我还能考虑。啊、小子，你完蛋了！我今天宰了你！你敢打我的人，我连你也一起打，你信不信？白墨，算了，何必提醒白墨？让他尽情的去招惹朱万吧。他被朱万斩了，也如我所愿。师兄，这人太张狂了，你赶紧让他跪下来给你道歉，我要看他跪下祈求你的样子。<笑>听到没有？滚过来，跪下道歉。叫爸爸，叫爸爸，我就放过你。找死！跪地即将大圆满，怪不得有嚣张的刺客。可惜遇到了我，黄皮。啊！啊啊真龙王铁，白墨不但淬体极境大圆满，竟然还有真龙王铁。你说让我跪下？啊！这位师弟真是英俊潇洒，风流倜傥。我刚才说着玩呢。如果你愿意，师姐做什么都可以。服不服？叶师姐，这广灵香真香啊！师弟，这广灵香对男人用处不大，能不能？师姐放心，我不用，我好好留着。可恶，他竟然收起来了！师弟，这么和你说吧，我想要这广灵香，多少钱？我买。我卖。你。哎，师姐，等等我。这广灵香真的很香，我可以借给你闻闻呀。再跟着我，我咬你！哎，无趣啊，有些想念师弟了。师弟可不会一言不合就咬人。啊！师弟，怎么回事？白墨，好啊，白墨。你竟然也在，正好，能把你们师兄弟一网打尽。师弟，这几个垃圾货色，你怎么都打不过呀？你行你上啊！王腾，宝药交出来，少侯爷我给你们个认错的机会。宝药？师弟，你找到宝药了？那是自然，我王腾从小就福缘深厚。哼，这是龙鳞草。可是神条件最强宝药，在这麒麟秘境内，更珍贵和稀有程度，仅次于令所有女修士梦寐以求的广灵香。这些时日
和白墨在一起太憋屈了。哼，这等机缘，肯定让白墨对我大为羡慕。师弟，你说的广离香，是这个吗？什么？你竟然得到了广离香？看来我福缘比师弟还要深厚啊！<笑>白墨，没想到你也给我送了一份大礼啊！来人！给小爷我抢了他们，师弟，这些垃圾你都打不过，在旁边看着师兄教训他们。放屁！要不是李牧这个无耻之徒，竟然带来了冠军侯府的一件圣器，我王腾岂会不是他的对手？此亮丽，此体已经大圆满，他们只是一个资质普通的修士。凭什么可以做到淬体极境大圆满？凭什么少侯爷我都做不到，而你却做到了？收获李牧的极度，获得一次顿悟次数。看来这李牧也是一颗上好的教材。哼，不和你玩了。本来只想要你们的保佑。现在看来，要把你们的命也一起要了。冰火圣剑，这是我冠军侯府的圣器，我可容万物。认命吧，我要把你烧成灰烬。好强的烈焰！<笑>白墨，你逞一时威风又如何？你这样的凡人，只配当少侯爷我迈上无上之路的踏脚石。是吗？啊！你没事，不可能！冰火圣剑，给我焚了他！这次看你还能不能活命！这是神皇体，你竟然身具神皇体，很意外吗？竟然是双特殊体质，羡慕吗？这就是绝代天骄和普通天才的区别。得意什么？神皇体确实不怕火焰进攻，但别忘了，我这冰火圣剑还有冰属性，而且冰属性乃地渊玄冰，攻击力远胜火属性。<笑>天骄和天才的区别，在我这里。只有活人和尸体的区别。地渊玄冰，给我冰冻他！神皇经，地脉玄火。啊！神皇经，你竟然练成了神皇经这种无人练成的功法，你是怎么做到的？啊！天骄的世界，你不懂。可恶！这家伙为何说话如此气人？冰火圣剑这种圣器竟然也无法击败白墨，他确实很强，我需要更努力才行。冰火圣剑交出来！不可能，这是冠军侯府的至宝。给你，别打了。滚吧，白墨。你最好把我冠军侯府的圣器收好了，三个月后，我必会亲自取回。我等你。以我的资质，三个月后我的实力只会比你增长得更快。可恶！李牧这次带冰火圣剑这种圣兵来麒麟秘境，有些反常。你不应该这么放他走。念在他可以让我薅羊毛的份上，饶他一命。哎，师弟，你不对劲儿啊！什么不对劲儿？你竟然主动来和我说话了！最重要的是，我打败李牧，他竟然全程没有嫉妒我，甚至我拿到冰火圣剑，他都无动于衷。师弟不会被我薅秃洗白了吧？神经病！哎，师弟，我刚才打李牧的时候帅不帅？帅不帅？我刚才厉不厉害？啊？你是不是很崇拜我呀？你看这冰火圣剑是不是很好看？我现在可是有两件圣器。滚！这才对呀、啊，师弟，不要忘了你是个反。
态，怎么能洗白呢？啊、麒麟神枪现世了、啊！都是我圣玄宗的弟子，而且都没有气了，谁下的狠手？救命！李虎，救我！三大圣地联手介入了，正在追杀我们圣玄宗的人。什么？不只进入了一个圣地，而是其他三个圣地都进入了。又发现两个。是混沌圣地的人。他们竟然抓住了月云旗。混沌圣地自古和圣玄宗势不两立，现在你有两个选择：要么被我们干掉，要么献上宝贝跪地求饶。<笑>圣玄宗就是个笑话，四大圣地就圣玄宗为名不在。我猜他们肯定选择跪地求饶。月师姐，你没事吧？你们快逃！混沌圣地的人根本不是我们能对付的，赶快出去禀告宗门！你们逃得掉吗？有些本事，你在你们圣玄宗应该算是最强的了吧？此女是混沌圣地资质排名前二十的弟子，不可力敌。哼，没想到月师姐还是关心我的，我以为。你只想干掉我呢？放屁！谁关心你？我那是关心宗门。不禀告宗门，圣玄宗所有弟子都会被三大圣地围歼。你们，要么被我干掉，要么献上宝贝跪地求饶。这个白沫，以为在圣玄宗还算厉害，就能打得过混沌圣地的人了。算了，你死在这儿，我也算是完成了一桩心事。啊！什么？我的金刚鞭，你竟然徒手接住！主人，你来了。嗯，接到你的信息，我们就赶了过来。现在是什么情况？可以确定，有其他圣地利用空间法器进入了麒麟秘境。暂时还没有人出来，不知道是哪个圣地进入，肯定是混沌圣地。混沌圣地自古和我圣玄宗势不两立，他们不会想看到圣玄宗拿到麒麟神桥。希望我圣玄宗的弟子不负众望，能压制住混沌圣地的弟子。哼、嗯！混沌圣地的正长老，这不是石长老。好久不见，你的仙体研究的怎么样了？郑长老，你们混沌圣地进入我圣玄宗的麒麟秘境，何以？麒麟神桥这等神物，只有真正的天骄才配拥有。你们圣玄宗不出天骄久矣，不配拥有麒麟神桥这等神物。强词夺理，来我圣玄宗的地盘挑衅！信不信我们现在就拿下你？郑玄宗，好大的威风！我看谁敢！啊！青龙圣地长老和万仙圣地长老，三大圣地的长老竟然都来了。青龙圣地、万仙圣地，你们什么意思？麒麟神桥出事，这么重要的机缘。我万仙圣地自然不想错过，我青龙圣地也不想错过。这么说，进入麒麟秘境的不止混沌圣地，万仙圣地和青龙圣地的弟子都进去了。三大圣地联手进入，圣玄宗弟子没有任何胜算。真的是圣玄宗的弟子，圣玄宗的弟子，什么时候这么厉害了？让你死个明白，记住，我叫白沫。空间符箓
白沫，我记住你了。你给我等着，老姑娘早晚把你打趴下。跑的倒是快，不过其他三大圣地这次竟然全部进入了麒麟秘境，这下有的打了。嗯，这下危险了。三大圣地联手进入，圣玄宗弟子没有任何胜算。希望白沫和王腾能安全出来。<笑>想要安全出来，那是痴心妄想。实话告诉你们，我的亲传弟子陈蛮儿也进入了秘境。圣玄宗的弟子，只有挨打的份。可恶！别小看我圣玄宗的弟子，非本长老小看你们，实在是你们圣玄宗不争气。也不想想，你们圣玄宗多久没有出超级天才了？这些年，你们圣玄宗一代不如一代，好不容易出了个十长老，还修炼仙体，把自己练废了，真是可笑至极。嗯，陈满儿，怎么回事？你怎么出来了？师傅，我我被圣玄宗的弟子打败了。嗯，什么？<笑>刚说完就被自己的话打脸，小丑竟是你自己！被圣玄宗的弟子打败。这怎么可能？你可是混沌圣地资质排名前二十。那人叫白沫，我下次必定亲手斩了他。郑长老，谁说我圣玄宗没有超级天才？我的徒儿白沫，就是这一代的超级天才。你们得意什么？我师兄陈玄霸还在里面。你们那个白沫碰到他，我师兄一指头。就能碾死他！石长老，走着瞧。马儿修行尚浅，陈玄霸却是身负特殊体质，在我混沌圣地前十的存在。我看你那徒弟能活到什么时候？圣玄宗高兴的太早了。我万仙圣地此次也进入了超级天才。青龙圣地同样如此。不管最后谁拿到麒麟神桥，但肯定不是圣玄宗。岳<笑>师姐，怎么样？我刚才厉不厉害？有没有开始崇拜我呀？你想多了。现在形势危急，我们现在必须出去禀报宗门。要去你去，我不去。白沫，你不会真以为你可以独占三大圣地吧？我告诉你。那是不自量力，三大圣地的实力一直高于圣玄宗。三大圣地实力如何，我不知道，但我知道，现在出去禀报宗门也无用。一灵秘境，只能神桥境以下的手指进入，宗门就算知道了，根本没办法干涉麒麟秘境里面的事情。师弟，你有什么想法？我王腾，不惧任何人。什么三大圣地，那便战上一战。说得好，我就喜欢你这种实力不咋样，但整天牛哄哄的样子。嘿嘿，明知不可为而为之，在我看来这是愚蠢。圣玄宗单独对上其中一处圣地都毫无胜算，更别说同时面对三大圣地。所以，岳师姐，你的决定呢？我自然选择出去。这是最明智的选择，白沫，你如果命丧于此，我很乐于看到。岳师姐，怎么后悔了？想出去？我想问问，你为什么对我有这么深的仇恨？等你能活着出来再说吧。这里。应该就是麒麟秘境的核心区域，麒麟神桥的气息就是在前方的峡谷中爆发的。哎，他们，你们两个是什么人
，是王腾和白墨，我们圣玄宗的人。他们两个落单的，竟然没有被三大圣地干掉。现在是什么情况？形势十分危急，我们圣玄宗剩余的弟子几乎都聚集在一起。现在大家以蓝师兄为首，共同对抗三大圣地的人。白墨，王腾，你们俩都是后起之秀。现在三大圣地大部分人已经进入峡谷深处。夺取麒麟神桥，我们圣玄宗只有团结一致，才有一丝胜算。如何团结一致？加入我们，一切听从我的安排。现在麒麟神桥我们肯定夺不到，但我们可以去争夺仅次于麒麟神桥的神物——麒麟丹。等等，蓝师兄的意思，把大家召集在一起，听从你的安排。不是去争夺麒麟神桥，自然不是。三大圣地有多厉害，你难道不清楚吗？我们争不过他们，退而求其次，争麒麟丹，还有一丝希望。我习惯了单打独斗，不爱听别人的安排。我无所谓加不加入，但我要夺麒麟神桥。<笑>他说什么？他说要去争夺麒麟神桥。白墨，你在逗我们吗？<笑>真是初生牛犊不怕虎，他怕是不知道自己几斤几两吧？白墨，你把三大圣地想的太简单了，我们现在就算是自保也相当吃力。麒麟神桥还是别想了。三大圣地灭我圣玄宗弟子，抢夺我圣玄宗的至宝，你没有顾虑，我理解。但被人欺负到家门口了，我咽不下这口气。我白墨不惯着他们，我王腾同样不惯着他们。笑话，大话谁都会说。估计你是没有碰到过三大圣地的人，根本不知道他们的厉害。无知者无畏。<笑>我认识的圣玄宗弟子不多，李虎算一个。就在刚刚，我眼睁睁的看着他。被混沌圣地的人打到没气，虽然事后我击败了那个什么陈蛮儿，但还不够，他们需要付出更大的代价。什么？白木击败了陈蛮儿，那可是混沌圣地的天骄弟子啊！哼哼，说你胖你还喘上了，那陈蛮儿混沌圣地排名前二十，你拿什么击败他？不是我看不起你。你一个新人弟子，能挡得住我一只手吗？白墨，你要去送命我不管，但是不要在这里妖言惑众，否则别怪我不客气。算了，人各有志。师弟，我们走。等等，青龙圣地的人害了我师妹，不在意两个青龙圣地的人，我不甘心。既然有人带头，我和你们一起去。张爷，你干什么？给我回去！我也去。被人堵在家门口打，我很不爽。这已经动摇了我的道心。我也去宰一两个三大圣地之人，才能让念头通达。我没有啊！我我也去！我也去！我也去！我也去！好样的，圣玄宗还是有血性男儿。走吧。白墨，你这是不自量力！和三大圣地抢夺麒麟神桥。最后你们怎么丧命的都不知道，你这是在害大家！哼，你们不要跟着白墨去送命，他不自量力，你们为何如此冲动？算了，阎王难挡该死的鬼，让他们自生自灭好了。哼，走吧，我们也进去了。有白墨这些人冲在前面，我们也能减少一些损失。站住！白墨师弟，这些人都是青龙圣地弟子，我师妹就是被他们害的。圣玄宗的废物们，你们不逃跑还敢送上门来，脑袋坏了吧？上！冲啊！冲啊！白墨这些人真是认不清自己的实力。前面这些青龙圣地的弟子，虽然没有顶级天骄。但一个个都是实力不俗，远高于他们，而且还比他们人多。这是冲上去送命吗？嗯、小子，还敢冲上来
我成全你。哎呀，这怎么可能？你是谁？记好了，圣玄宗白墨送你，送你归西。行了，师妹，我终于替你报仇了，我终于宰了这帮畜生。继续前进。我,我受伤太重，已经没有气力，你们保重。这怎么可能？他们竟然完胜了青龙圣地的弟子，一定是运气好，碰到了几个比较弱的弟子罢了。接下来他们就没有那么幸运了。现在什么情况？怎么里面一个人都没有出来？还看不出来吗？没有人出来，只有一种可能：圣玄宗的人都被灭了。啊，有人出来了，是岳云奇，第一长老的弟子啊。岳云奇，里面的情况如何？<笑>师傅，这个女的之前被我抓住了，可惜被那个叫白墨的给救了。不过现在看他出来了，那个白沫估计待会儿也害怕的从里面滚出来了。里面的情况很不好，我们根本不是三大圣地的对手。白沫和王腾呢？他们俩去和三大圣地争夺麒麟神桥了。什么？我劝过白沫，但是他不听。现在恐怕凶多吉少了。<笑>这个白沫真有意思啊，自己赶着去送命。好想听见他被宰的消息啊！<笑>勇气可嘉，但实力欠佳，这种行为就是愚蠢。又有人出来了，<笑>是我们圣玄宗的弟子。现在里面什么情况？禀告长老，白墨带领圣玄宗七名弟子，全歼青龙圣地十三名弟子。什么？再说一遍。白墨带领圣玄宗七名弟子，全歼青龙圣地十三名弟子，我们获得了一场大胜。<笑>好，不愧是我的徒弟，干得漂亮。这不可能，圣玄宗整体弱于青龙圣地，而且七名对十三名，这绝对不可能。<笑>不可能，白墨师弟一人就解决青龙圣地弟子过半，解决普通弟子神器什么？我还是那句话。这个白墨等碰到真正的圣地天骄，比如我师兄陈玄吧，只有死路一条。解决普通弟子神器什么？我还是那句话，这个白墨等碰到真正的圣地天骄，比如我师兄陈玄吧，只有死路一条。不错，青龙圣地长老不必着急。我听闻青龙圣地妖孽杨千阔也进入了秘境，但杨千阔斩了此子便是。白墨他们现在人呢？哦，白墨还在带领着其他人，朝着麒麟神桥的出现地点进发。白墨师弟的目标是夺取麒麟神桥。<笑>可笑至极，狂妄至极，无知至极。以为打败了几个圣地弟子，就可以觊觎麒麟神桥？你们圣玄宗的弟子都这么不自量力吗？哼！万仙圣地长老，少在这里说风凉话，等着看结果就好了。好，那我就等着你徒弟白墨被斩的消息。白墨，如果打不过，赶紧出来呀！一定要活着出来呀！麒麟神桥虽好，但没有命重要。前面那人也是青龙圣地的人，这人气势很强，不是之前那些人能比的。那是神魂草，可以提高五行的超级宝贝。看来他是在等待这株神魂草成熟。闲杂人等，滚！口气不小，王腾师弟且慢。此人名杨天阔，是青龙圣地十大天骄之一，战力强大
，你们不是他的对手，交给我来处理。我替你们扫清道路，你来处理。哼，杨天阔，我们圣玄宗三十二人在此，让出神魂草，速速离开。我可以饶你一命。无耻！这蓝师兄明明想仗着人多抢夺神魂草，还说得如此冠冕堂皇，找死！好强！滚！杨天阔，休得猖狂，一起上！人多又如何？一群杂鱼而已。上，回下场。开、啊！圣玄宗果然是一群垃圾。要不是怕动静太大，影响神魂草的成熟，你们此时都是尸体了。可恶！远远低估了杨天阔。这就是青龙圣地的天骄吗？太强了！狐狸干，根本不是他的对手。哼，接下来该我们干活了。啊，神魂草成熟了。住手！青龙圣地的垃圾，神魂草是本大爷的。滚开这儿！不然剁了你的手！你说什么？我说让你滚！鼠蛋，我撕了你！到了现在，白沫还敢逞能，真是不知道自己怎么死的！你，你完蛋了！你也是！哼，什么？这股力量，走你！啊！什么？这，怎么可能？可恶！竟然被圣玄宗的废物打倒了，这是我杨天阔第一次承受这种侮辱。马上第二次了。第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、第九次，谁才是废物？白墨怎么会这么厉害？杨天阔根本毫无还手之力。他一个新入门的弟子，怎么可能这么厉害？白墨不可能这么强。肯定是我们之前消耗了杨天阔大部分实力，白墨不过是运气好，捡了个便宜罢了。小子，你完了！等我出去，我肯定会把你碎尸万段。出得去吗？<笑>你敢灭我？我乃青龙圣地天骄，你敢灭我？不只是你完了，你们圣玄宗都要完的。<笑>都这样了，还迷之自信，我不取你小命都说不过去。神魂草果然不凡，能感受到一股特有的波动，似乎神识都跟着清明了许多。我之前修炼神黄经，神识增长了许多，服用这株神魂草会更上一层楼。白墨，哼，我最近在修炼一门神识功法，这株神魂草对我有大用，让给我怎么样？不让。白墨，要不是我们，你以为你能单独打败杨天阔？我们的功劳不比你小。这样吧，我给你个面子，出一百灵石购买怎么样？这样吧，我给你个面子，出一百灵石购买怎么样？不怎么样。白墨，神魂草给我，我就可以修成神石，到时候战力成倍提升，也可以保护你们。你要顾全大局，大家也会记得你的贡献。道德绑架对我没用，这种好东西，我当然自己留着。你走了。收获来源的嫉妒，获得一次顿悟次数。白墨，不识抬举。前面就是核心区域了，更多的三大圣地弟子在前面等着。诸位。今日我们杀的够本了，前面如果有危险，大家不必死战到底，随时退出，保命要紧。听白墨师弟的，今日杀的痛快，确实够本了，念头通达了。啊，霞光涌现，又有了不得的灵草要成熟了。走，去前面看看。好多的灵草，竟然这么多。世间罕见了，站住！
你们是何人？是万仙圣地的人。万仙圣地竟然来了这么多人，恐怕有四十名弟子了。他们应该在等待这一片的灵草成熟。可惜了这一份大机缘，我们根本抢不到。原来是圣玄宗的弟子，害我白担忧了一场。看什么看？这些灵草谁都可以得到，但就你们圣玄宗没资格。别和他们废话了。几个杂鱼而已，赶紧收拾了。谁杀的多，我多奖励他两株灵草。诸圣家大谢，这些人头是我的了，上抢人头了。人太多了，我们恐怕不是对手。现在怎么办？拼了！拼什么拼？撤、啊！他们人多，如果硬拼，大部分人都要死在此地。出去后分散开，逐个击破。对，别让他们跑了。蓝师兄，我们不能再向前了，前面是核心区，太危险了。走吧，没必要向前了。等等，蓝师兄，你看，是白木，他们正在被万仙圣地的弟子追杀。我天，万仙圣地怎么这么多人？这要是冲过来，我们根本挡不住。我们也赶紧跑吧。蓝师兄，怎么办啊？放下石门。啊！我说，放下石门。放下石门，白木他们被关在里面，不是在劫难逃。放出万仙圣地的那些家伙，我们在劫难逃。这万仙圣地实力仅次于混沌圣地，白墨他们早晚被追上，到时候也难逃一死。我们放不放石门，他们的结果其实都一样，早晚的事而已。不错，要不是这白墨狂妄自大，也不至于引来万仙圣地的追杀。这是他们自己惹的祸，应该让他们自己承担。放石门，快放，不然来不及了。前面就出去了，蓝师兄他们也在，到时候我们一起反杀。别怪我，我是为了大家着想，要怪就怪你们不该跟着白墨去招惹三大圣地。可恶，男人，你无耻！啊！蓝师兄，你干什么？啊！白墨，你咎由自取，一路走好。我们走，去争夺麒麟丹。<笑>小崽子们，看你们还跑得出去不？没杀他们。没想到蓝师兄竟然如此卑鄙，我们现在怎么办？拼了，谁围杀谁还不一定呢。上，干掉他们，回去找朱世剑领灵草了。冰火圣剑，冰火圣剑，这竟然是一件圣器。<笑>圣器，意外之喜啊！这小子竟然有一件圣器。宋宝童子啊，巧了生气。诸位，事到如今，绝地反杀，冰火圣剑，地渊玄冰。上，绝地反击。什么？这件圣器威力竟然如此大！走，回去将苏世剑对付他们。去，别让他们回去报信。神皇体爆发。但增长神识的火属性体质，还可以增加速度。比我们多几倍的万仙圣地弟子，竟然都被我们干掉了，不敢相信。多亏了白墨，这要是传回圣玄宗，还不惊掉大家的下巴啊！<笑>先别高兴得太早，我们还是被困在这里。前面万仙圣地的弟子，随时会发现这边的情况。继续向前。彻底干掉万仙圣地的弟子，会不会太冒险？万仙圣地大部分弟子都在前面，而且前面弟子更强。没有办法，与其让他们迟早发现这里的情况追杀我们，不如我们趁其不备，主动进攻。都小心点儿，这些都是上品灵药，珍贵无比。追杀圣玄宗的人怎么还没回来？别出现什么差池。哼，朱师姐放心，就圣玄宗那几个废物，能出现什么差池？应该是直接斩了他们不过瘾，在玩弄圣玄宗的人吧。<笑>躲开！啊！不愧是万仙圣地的弟子，竟然没偷袭成功。圣玄宗的废物，竟然还活着一个，毙了你！啊！
。圣神宗的弟子竟然敢偷袭，宰了他们！过来！你们胆大包天！拿着冰火圣剑去帮他们，我来擒住这个领头的。擒我？你算什么东西？万仙圣地的精英就这？难道是因为我太强了？你可恶！我要把你扒皮！七王蹄！七王蹄！你这是要笑死我，继承我的系统吗？啊，不好，这叫声有问题。哼，看不起我的鸡王体，我的鸡王体不同于一般的特殊体质，还可以精神攻击。现在的你已经神志错乱，任我宰割了，斩了你，下辈子记住，别再碰到我。能，你怎么会清醒过来？我神皇经修炼有成，神识得到增长，这小小的精神攻击根本无法撼动我的神识。鸡王体弱爆了！可恶，你也配嘲讽我？鸡王体，给我吞了他！吞我？也配？这是神皇体，这怎么可能？神皇经无人可炼成。你怎么会开启神皇体？上！哇！混蛋，你毁了我的鸡王体！我不但毁了你的王体，还要毁了你！你敢？我是万仙圣地天骄，你敢动我试试？这句话我听过好多次了。可恶！你别冲动！他们人太多，我们恐怕……敢挑战我们万仙圣地，你们完蛋了！我要让你们后悔来到世上！行了，上，解决他们！都给我住手！师猫，朱师姐，混蛋，放了朱师姐！敢伤害朱师姐一根汗毛，我剁了你！小子，你完蛋了！少废话，都给我放下武器！别听他的，不要放下武器！啊、朱师姐，小子，不要伤害朱师姐。快点，我不想说第二遍。小子，我们可以放下武器，但你要答应我们放了朱师姐，而且不能对我们动手。放心，只要你们投降，我会放人。朱师姐是什么身份？你们应该知道，她不能有事。朱师姐有闪失，我们回到万仙圣地也别想活。都扔下武器！啊、可恶，我万仙圣地还没有如此憋屈过。算了，一切为了朱师姐，扔下武器吧。扔下武器！武器都绑起来。不行、啊，你！再敢多嘴，我现在就拧断你的脖子。绑起来，谁敢反抗，我就毙了你们朱师姐。都绑起来！白墨师弟，都绑起来了。现在万仙圣地的弟子已经对你们没有威胁了，可以放了我们了吧？动手！什么？愣着干什么？动手！我的，你们敢？你们不怕万仙圣地报复吗？可恶、啊！疯、啊！怎么会这样？混蛋！你言而无信！言而无信，那又怎样？我白墨从来不是正人君子，至少在面对你们三大圣地的时候不是。从你们屠灭我圣玄宗弟子的那一刻起，我们已经不共戴天。万仙圣地一定会灭了圣玄宗，一定会，你会付出代价的。你也下去陪他们吧。不要，饶了我吧，留我一命。我有秘密。求生欲还挺强。说。什么秘密？我我耍我？我没耍你，我的秘密只能对你一个人说。说吧，敢骗我，我立刻毙了你。我没耍你，我的秘密只能对你一个人说。
说吧，敢骗我，我立刻毙了你。其实，真的，真的，只是我还需要一些时间。既然如此，那我就放你回去。真的，自然是真的。你要发下天道誓言，认我为主，永不违背我白墨的意愿。不行，我堂堂万仙圣地，你最好想好再说话。快点，我的耐心有限。我愿发下天道誓言，认白墨为主，永远不会违背白墨主人的意愿。天道誓言成了，你可以离开了。期待我们下次的见面。赢了！面对万仙圣地几十名精英弟子，我们竟然胜了，不可思议！抓紧把这些灵草都采集了。哇，这是天阳草，这可是高阶灵草。我这里还有白玉堂，发财了，发财了！白墨。我们一共采集了七百多株灵草，这么多灵草我还是第一次见。平分了吧？平分？那不行，白墨，你贡献最大，平分对你不公平。要是没有白墨，我们不但拿不到这些灵草，而且可能已经命丧道消。我提议，白墨独拿一半，王腾分一百株，剩下的我们再平分吧。同意，我也同意。就算这样。我们每人也能分五十株，这可是在圣玄宗十年也得不到的资源。白墨，此战我们都已经受伤不轻，恐怕很难再继续前进了。白墨，和我们一起出去吧，我们已经创造了奇迹，出去后圣玄宗也会以我们为荣。哼，你已经做得很棒，没必要继续冒险了。无妨，你们先出去，我还要继续前进，夺得麒麟神桥。白木师弟，保重。嗯，我们先出去了，在外面等你。走吧。嗯。哎，半天没有动静，里面也不知道什么情况。哼、嗯，还能有什么情况？没有动静，说明你们圣玄宗的人都被灭光了。啊，出来了！出来了！我们活着出来了！啊，是我们圣玄宗的弟子。小子们，快过来，说说里面的情况。青龙圣地长老，要不要打个赌？怎么赌？就赌在这几个圣玄宗弟子口中，万仙圣地和青龙圣地谁灭的圣玄宗弟子多，怎么样？嗯，赌就赌，青龙圣地有杨天阔，绝对灭的最多。谁输了就拿出一株高阶灵草。可以，长老，我们在里面遇到了青龙圣地和万仙圣地的弟子。什么？遇到了青龙圣地和万仙圣地？完了，一下子遇到两大圣地。就你们几个人逃出来了，白墨人呢？哈哈哈哈果然如本长老所料。快说说，是青龙圣地斩得多，还是万仙圣地斩得多？如果按人数算的话，自然是万仙圣地多。青龙圣地长老，老夫胜了。毕竟万仙圣地都是一群废物，光是我就斩了十几个。什么？你说什么？斩万仙圣地的弟子？快说说详细情况！胡说八道！就你这种修为，怎么可能斩我万仙圣地的弟子？还十几个！哼，这位长老。不是十几个，是至少五十个。白墨师弟力挽狂澜，逼着万仙圣地弟子下跪投降，全部被我们斩了。不可能，这绝对不可能！一派胡言！我看你们在自说自话，这种事情根本不可能发生。<笑>青龙圣地长老，你还别不信，你们那个青龙圣地圣将杨天阔，就是被白墨亲手所斩，其余青龙圣地弟子也一并斩了。<笑>是长老，我说的句句属实。现在白木和王腾继续向前，去争夺麒麟神桥了。<笑>好，好啊！白木不愧是我圣玄宗的圣杰出弟子
，本长老没有看错他。红口白牙，谁能证明你们说的？老夫不信，老夫绝对不信，本长老也不信。三长老，朱雀，你出来了。既然万仙圣地的弟子出来，谎言不攻自破。石长老。你们圣玄宗弟子什么水平？你心里没点数吗？还信这些胡说八道的话？师傅，没了，都没了。万仙圣地的弟子除了我都没了。什么？什么？那那我青龙圣地呢？我出来的时候看到了青龙圣地的人，也都没了。杨天阔也在其中。这怎可能？我的徒儿！<笑>两位长老，是谁没有说？圣玄宗出了一个叫白墨的弟子，此人有天骄之姿，甚至能排到万仙圣地前十。又是这个白墨！我三大圣地精英出动，难道欺凌神桥，最终要被这白墨拿到不成？两位长老不必担忧。我混沌圣地的陈玄霸还在里面，有玄霸在，这白墨必输无疑。陈玄霸确实战力极强，让陈玄霸把白墨碎尸万段，才能一解我心仇之恨。通过石桥，必须参悟这座石碑才行。可是我们在这里半个时辰了，根本参悟不透。这上面是麒麟至尊的无上绝学，根本不是短时间内能参悟的。我直接飞过去试试。啊！这是，至少悬空镜的凶兽。直接飞过去根本不行，悬空镜比我们高了太多境界了，飞过去根本不可能。那怎么办？石碑我们参悟不透，又飞不过去，麒麟神桥岂不是得不到了？还有个办法，这头凶兽名恶蛟，虽然凶狠，但有个习性，一旦吃饱就会陷入沉睡。陈师兄的意思是，抓一些人来喂饱恶蛟。哦，就是不知道圣玄宗的弟子们被斩光了没有。陈师兄，刚才蔡师兄那边传来消息，他们去找麒麟丹的时候，看到了圣玄宗的弟子。马上给蔡师弟传消息，让他活捉圣玄宗的弟子，万万不可随意斩掉。大家不要慌，混沌圣地只有四五人，我这边有二十几人，绝对能拿下他们。拿下后，那边的麒麟丹就是我们的了。干了！有蓝师兄在，我们怕什么？这帮垃圾，过去到哪儿来的信心？敢和我们抢东西，全宰了！蔡师兄，陈玄霸师兄让你留活口，这些人他有大用。麻烦，那就下手轻点怎么会败？我们这么多人，竟然败了！带走。师弟。你觉得师兄刚才的表现怎么样？我拒绝回答，不给你装的机会。师弟的智商有进步啊！不要了，去前面看看。这是。走你！不要啊！这大家伙真能吃。几个圣玄宗的垃圾都不够恶蛟塞牙缝的。你们是哪儿来的？啊，是白墨和王腾，他俩竟然活着！活着又能怎样？也救不了我们。这次大家都完蛋了，一个也别想逃。刚才这些人故意坑我们，没想到转眼间就被人抓住了。虽然是同门，看到不忍，但还是说一声：天道好轮回。来人，把圣玄宗这两个漏网之鱼抓过来！小子
别反抗！别啊！有些本事，怪不得能活到现在。诸位师兄，我我有话说。还有什么遗言？说吧。我说了，求各位师兄饶我一命。说。还敢跟我讨价还价？说不说？我我我说我说，那人叫白墨，他身上有神魂草，你们可以去抢。白墨，别怪我，反正你要完蛋了，在这之前能让我活命也不错。神魂草，确实是好东西，我正好需要。求诸位师兄饶我一命，我愿意做牛做马，报答师兄。见过无耻的，没见过这么无耻的。交出来，没准大爷我高兴了，打残后饶你一命。哼，董事，我就喜欢你这种识相的。哼，白墨，你不是狂吗？现在也怂了？给我吧。笨蛋。啊！可恶，我毙了你！干嘛？干嘛？瞧你！不要！这次就救我！蔡师兄！可恶！这家伙竟然灭了蔡师兄！白墨闯大祸了！白墨是吧？你知道这样做的后果吗？少废话，放佛就来啊！哦，很好，那我就成全你，师兄。白墨如此嚣张，我们都看不下去了。我愿意帮师兄擒下他。滚一边去！我要亲自一根根捏碎他的骨头。看拳！那你也看我一拳。这小子疯了吧？不跑还敢主动进攻陈师兄？他肯定是没见识过我混沌圣地十大天骄之一的厉害。哼。希望不要一拳就了结他，这种人要把他抽筋扒皮。不自量力，那我就先废了你的手。啊！这……啊！啊！陈师兄竟然落了下风，还招募？我的肉身实力竟然如此强悍，小看你了。啊！这是混沌王体。陈师兄使出天下最强王体，这小子必败无疑。小心，混沌王体在天下所有王体中排名第一，能命丧于我的王体之下，你也无憾了。废话真多，灭了你，陈龙王体。陈龙王体确实很强，但还是不如我的混沌王体。陈王体。什么？竟然身负真龙王体和神皇体两种超绝体质！你这种什么十大天骄，在我眼中就是这个。你，你敢看不起我？我陈玄霸也是你能看不起的！我要宰了你！不堪一击！什么？陈玄把师兄竟然败了！我不相信，圣玄宗怎么可能出现比陈师兄还厉害的天才？混沌王体竟然被白墨击败了！如果你就这点本事，可以原地去世了。可恶、啊！小子，别得意，这可是你自找的。这是。这是天罗网，混沌圣地的一件圣器至宝，没想到被陈师兄得到了。有圣器在，这小子完了。白墨，今日你必亡！你这样新入门的弟子，凭什么比我来人还要优秀？你必须要亡！所有人，跟我一起灭掉此人！啊！不愧是圣器，竟然劈不开。别挣扎。被天罗网束缚，你插翅难逃，无助吧？是吗？给我放
手中的刀也是一把圣器，你有的我都有，你不会的我也会，所以你拿什么和我比？你哪儿来的优越感？和我比，你算什么天骄？可恶！生气了？这就是你们围剿我圣玄宗的下场。饶命！饶命！没命可饶。都没了！你竟然把混沌圣地的弟子都灭了，接下来该你了。<笑>我承认你很厉害，但你敢斩我吗？自以为是。我是混沌圣地核心弟子，你斩我会牵扯到两大圣地的矛盾爆发，承受不起。你这话，我在万仙圣地和青龙圣地都听腻了，他们依旧被我所斩，所以。下去陪他们吧。白白师弟，不，白师兄威武，白师兄真厉害，一人干翻整个混沌圣地。白师兄，我们有眼不识泰山。白师兄，是我们狗眼看人低了。师兄，这次回去，必将名扬整个圣玄宗。是不是以为我记性不好，把之前的事忘了？白师兄，我之前也是身不由己。白师兄，你宽宏大量。我白墨从来是有仇报仇，有怨报怨。宽宏大量那一套，在我这里不管用。我白墨从来是有仇报仇，有怨报怨。宽宏大量那一套，在我这里不管用。不，白师兄，我们是同门，圣玄宗门规，同门之间不能相残。不，现在给我提门规，现在跟我说不能同门相残，不之前是怎么做的？饶命！我错了，我知道错了，我不敢了。记住，下辈子做个好人。你们看到了什么？我们什么都没看到。不，我们看到了蓝人想要害白师兄，却跌落池中被恶蛟吞了。这都是蓝人自找的。明白就好。那就是麒麟神桥了。哦，这块石碑，应该是麒麟至尊所留。据说，只有参悟石碑上的文字，才能走过去，拿到麒麟神桥。我参悟一下。我虽然能参悟上面的文字，但是太慢了，这么久才参悟了一个字。如果全部参悟完石碑上的文字，需要的时间太长了。师弟，看来这麒麟神桥是我的了。你虽然悟性不错，但参悟这块石碑。恐怕是以十年为单位，这就是为什么麒麟神朝这么多年没有被拿走的原因。你也不行，那可不一定。我现在动物次数又积累到了八次，应该够参悟这块石碑的了。系统，使用一次顿悟机会，有效果。啊，白墨的悟性真的这么强吗？系统。再次使用一次顿悟机会。根据顿悟得来的信息，这石碑上的内容，竟然是一门王体的开启之法。系统，再次使用一次顿悟机会。这是第五次使用顿悟了、啊。成了。啊！白墨竟然完全参悟了石碑上的经文。啊、这是麒麟王体。<笑>不白顿悟。这里开启了麒麟王体，没想到白墨师兄的资质竟然这么强。大家之前还嘲笑他废物，原来小丑是我们自己。白墨的资质绝对在圣玄宗排前三了。
该去拿麒麟神桥了。拿到了，原来这就是麒麟神桥，有了它，绝对能铸造最强神桥剑。麒麟秘境都快要关闭了。怎么还没有人出来？白墨碰到我师兄陈玄霸，凶多吉少，你们不用心存侥幸了。放屁！白墨天资纵横，绝对能活到最后。不错，白墨是我圣玄宗不世出的天骄。什么陈玄霸，都是垃圾。无知！你们对混沌圣地天骄一无所知，那白墨不可能这么幸运。碰到陈玄霸，就是他人生的终点。白墨会活着出来吗？哼哼哼，圣玄宗的天骄就是个笑话。一个没落宗门，哪配和我们三大圣地的天骄比？我希望陈玄霸师兄把白墨的尸体带出来，我要把他鞭尸。小姑娘，嘴巴这么臭，小心长痔疮。哼，你在胡说八道什么啊？嘴硬没用。白墨现在绝对凉的都不能再凉了。你想多了。啊啊！白墨，是白墨，白墨出来了。<笑>我的两位徒儿，你们终于出来了。<笑>什么？白墨，你怎么可能出来？白墨，陈玄霸呢？灭了。什么？陈玄霸师兄怎么会？我不信！你信不信？他都没了，而且是被我灭掉的，下场老惨了。你，我灭了你！马儿，退下。白墨，我问你一句，陈玄霸真的是你灭的？不错。好，很好。我要让你偿命！灭我万仙圣地弟子，老夫不会放过你！我青龙圣地必诛你！当本长老不存在吗？玩过去就别玩，跟以大欺小！我圣玄宗必会以命相搏。无论如何宰了这小畜生，他以后成长起来，必会是心腹大患。上，拦住他们！好，混沌中，虽然是混沌中的仿品，但威力不凡，很难脱困。白墨，怪就怪你太过狂妄！一个没落圣地的天骄，也敢肆无忌惮的灭三大圣地的弟子，你活腻了！一个没落圣地的天骄。也敢肆无忌惮的灭三大圣地的弟子，你活腻了！可恶，这三个老匹夫实力太强，我现在还远远不能和他们抗衡。嗯、当着我的面伤害我徒弟，你们敢？石长老，第一、第三，你也是狂的没边儿啊！趁此机会，毙了石长老！灭！老主人，小心！糟了，一对三，石长老危险！师傅，就凭你们，这股气势！什么？你怎么会这么强？这些年，你不是修行仙气废了吗？三条老狗。就凭你们也敢在我面前放肆？老夫年轻时打得你们连屁都不敢放，今日斩了你们，给我挡住！我，想走？混沌中。混沌咒，石长老，没想到你竟然如此恐怖。看来这些年，所有人都小看你了。石长老，没想到这些年你在藏拙。哼，还不滚！石长老威武，仿佛看到了年轻时的石长老
，一人斗战便同被天骄的风采。没想到师傅如此生猛，打得三大圣地长老落荒而逃。老主人，你我没事，先回去吧。白墨、王腾，麒麟秘境，你们收获不小。最近，不要外出。呃、师傅，师傅，妙叔，师傅怎么了？哎，老主任这些年本来就耗费了太多心神和潜力，刚才又对战三大圣地长老，消耗太大，以至于油尽灯枯，寿元将近。师傅都是为了救我，要不然也不会。我刚才就有些担忧老主人，没想到老主人比我预想的还要糟糕。怎么才能救师傅？突破仙体，或者找到传说中的绝世仙草碾草。不过，这基本不可能。如果能突破仙体，或者找到碾草，老主人也不会等到现在。我先进去帮老主人疗伤。你们两人最近不要外出，就在此修炼吧。嗯。谁是白木？我就是。你是干什么的？瞎了你的眼！真传弟子蓝风师兄都不认识了。再敢说话这么臭，我打烂你的嘴！我的人你也敢打？我还没有见过这么狂妄的新人弟子。你算什么东西啊？你，蓝师兄，这家伙太狂妄了，连神桥境巅峰的你都不放在眼里，这不能忍。有事儿说事儿，没事儿我没时间陪你闲聊。谁在和你闲聊？白木，我问你，我弟弟蓝人。是不是你灭的？原来你就是蓝人的哥哥，这家伙人品不咋地，你和他也算是一丘之貉了。这么说，你常忍蓝人是你灭的？哼，我白墨顶天立地，敢做敢当，蓝人不是我灭的。<笑>白墨这话说的，差点闪了我的腰。不是你，那是谁？我怎么知道？三大圣地多少天骄都在里面，蓝人被干掉没什么奇怪的。此事我会调查个一清二楚。你如果敢骗我，你就完了。竟然认怂了，这不是你的性格。圣玄宗门规，同门之间不能相残。我又不傻，干嘛要承认？还有麻烦鸟叔帮我护法，今日我就突破神桥境。老主人不在，我责无旁贷。白墨，放心突破。多谢鸟叔。麒麟神桥，破。之前白墨打到的淬体寂静大圆满，这次融合麒麟神桥，很可能会诞生史上最强神桥界。今日就突破到神桥境，只要我境界突破的足够快，白墨就算悟性再高，人就不如我。给我破！没想到融合麒麟神桥会如此痛苦。不过融合麒麟神桥的过程中，有道韵流传，让我有所明悟。神桥镜，去找白墨，让他看看我神桥镜的实力。要突破了，如此强的威势，要比一般的神桥镜突破时强上很多。给我破！白墨应该就在里面吧？啊、什么情况？是在突破神桥镜吗？
撑不到的动静，不知道的还以为至少是神海经的修士在突破。白墨竟然也在突破神桥境，这是麒麟异象，七彩祥瑞之兆。这种征兆预示着修士在突破时达到了天人合一的程度。万里无一。白墨镜做到了这样，麒麟神桥果然神异，竟然在改造我的麒麟王体，给我破！这是什么？这个白墨突了破，怎么整出这么多东西来？麒麟啸天，白墨，这难道是传说中的麒麟神体？不错，鸟叔，之前我在麒麟秘境开启麒麟王体。此次，借助麒麟神桥突破的机会，顺利把麒麟王体寄生到了麒麟神体。什么？神体？神体呀、啊！我圣玄宗没落至今，已经多年没有出过神体，而其他三大圣地都有神体存在。好啊，你给老主人争光了！圣玄宗终于有可以抗衡其他三大圣地真正天骄的存在。得麒麟神桥，开启神体，这白墨不愧是我圣玄宗圣子。既然圣子如此优秀，圣主还需要隐藏圣子的身份吗？不如趁此机会向世间公布。还不到时候，本圣主到时候要给三大圣地一个惊喜。惊慌，为师暂时无碍。师傅，你怎么看上去苍老了这么多？惊奇衰竭的征兆，简单来说就是寿元将近。不过你们不用担心，为师还能撑短时间。师傅，你的仙体这么难修炼吗？难呐、啊。古往今来，无人能成，或者只有一人修成了。之前为师答应你传授你仙体，说实话，看见你的无双资质，为师现在很犹豫。为师既想在你身上看到奇迹，万一能修成仙体，那就是旷古绝今。又怕你如为师一般，被仙体耽误，从此陨落凡尘。师傅，教我仙体吧。之前系统发布的任务，仙体是必须要学的，而且还有五年时间的限制。我也想学。你学啥？你有那资质吗？你，我不管，我就要学。白墨，我王腾，少年必有大帝之资。绝对不会弱于你。你们确定要学？这很可能是一条不归路。学。既然如此，为师就教授你们仙体之术。你们可知何为仙体？不知道。根据我王家的古籍记载，仙体寿元无尽之体，又叫长生之体，一旦炼成。与天地同寿，不死不灭，永存世间。不死不灭，不死不灭，逍遥世间。仙体确实让人向往。不错，究其根本的原因，之所以世间会流传有仙体之术，是因为上古有仙。有仙？这世间真的有仙人存在吗？存在过。而且在一些极其隐秘的秘境中，有人发现过仙人存在过的证据。什么证据？不知道，我并未见过。但此事做不得假，因为不止一人发现过仙人存在过的证据。只是，具体发现了什么，大家都讳莫如深。
。师傅，你是何时得到仙体之术的？师傅，你是何时得到仙体之术的？此事说来话长，是为师最大的秘密。合适的时候，我会告诉你们的。吴王今来。想要追求仙体、修炼仙体的天骄很多，并不是只有为师一人，但却无人练成。都说仙体难以修炼，你们可知为何难以修炼？这正是我疑惑的地方。仙体到底如何难以修炼？为师现在就传授你们第一阶的仙体之术，你们自行体会。这是什么词汇色？什么东西？根本看不懂啊！感觉如何？一个字都看不懂。这一万八千字，只是感受每个字的含义，都是耗费极大的心神，更别说看懂了。这就是仙体的第一阶的难练之处。仙体之术并不是普通的文字，传说。是失传已久的仙文，仙文有灵，可以消耗精神力，领悟文字的含义。哎，但是就算如此，一万八千字完全弄懂，也是一场浩大的工程。第一阶，难道修炼仙体还有第二阶？不错，修炼仙体有三阶，一阶比一阶难万倍。这。为师穷尽这么多年，还是卡在第一节。这些年为了参悟这一万八千字，耗费了极大的心神，但还是差不少，没有参悟成功。师傅，能不能把你已经参悟的传授给我们？仙文很奇特，前面一万字是仙体入门的基本要求，需要你自己参悟。为师参悟的内容没有办法传授给你们，后面八千字倒是可以互相传授。至于传授后能领悟多少，还是看个人悟性。原来如此，看来只能靠自己了。系统，使用一次顿悟机会，参悟这些仙文。参悟了十个字，嗯，白墨难道参悟了？不可能，仙文哪有这么好参悟的？系统，使用一次顿悟机会。系统提示，你的顿悟次数已经全部耗尽。没想到耗尽了全部的顿悟次数，才参悟了不到一百字，离一万八千字还差得太远。不行，我要想办法获得大量的顿悟次数。呃，你干什么去？参悟仙文太简单了，有些枯燥，出去走走。简单？我马上要参悟一个仙文了，你参悟了多少个？就如此狂言？不多，才不到一百个。哎，一百个？怎么可能？白木就算资质再强，也不可能做到短时间内参悟一百个仙文。他一定是在骗我。对了，师弟。问你一个问题：圣玄宗最漂亮、人气最高的女修士是谁？你问这个做什么？你不用管，告诉我是谁。自然是有“仙子”之称的段如烟，段仙子。段如烟可谓是圣玄宗所有男弟子的梦中情人，包括那几个有实力竞争圣子的天骄。你如果想打他的主意，我劝你还是别有这等心思。你毕竟是新人弟子，根基浅。圣玄宗内虽然没落，但历年历代的天骄还是有不少的，尤其是……尤其是什么？算了，不和你说了。那人现在还不是你我能比肩的。我劝你低调些。低调不是我的性格，师弟好好修炼。我先暂停参悟仙文，等等师弟，看看。你能不能略微追上我的脚步？你少在这里嘚瑟！哎
，要是多有几个这么可爱的师弟就好了。恭喜李师兄迈入神桥剑，走，去星辰阁选取功法。在星辰阁，只要修习了厉害的功法，我的实力会得到极大的增长。到时，白木会被我踩在脚下。我现在已入神桥境，神桥境以自身为桥，沟通天地。该去星辰阁找点厉害的功法了。李牧、啊，白墨，好久不见啊！最近过得怎么样？这家伙，我和你很熟吗？看你气息不凡，这是破镜了。不错，我已迈入神桥境。恭喜啊，境界终于赶上我了。啊！你也是神桥境了，货真价实。啊、同样是神桥境，这家伙的神桥境怎么这么强？李牧，和我比，你有点废啊！你们李家的冰火圣界。啊估计这辈子也从我这里拿不回去了。岂有此理！我们走着瞧。哇、哦，这好漂亮啊！是啊，你在这顶上，这是我从来没有见过、啊。这就是星阁的星空顶，太漂亮了。这可不只是漂亮那么简单，星空顶上每一颗星星都代表了一部功法，能得到什么样的功法，要看个人的资质和机缘。快看那边！哦啊，是段如烟，段仙子来了。段如烟，段仙子，段仙子，段师姐，我是李牧。可是冠军侯府的李牧。啊，是我。经常听人提起段师姐，今日一见，果然是气质出尘。李师弟过奖了。正想找这个段如烟，没想到他自己来了。安静！星辰阁每五年开启一次，你们要把握住此次机会，释放你们的气息，星辰阁内的功法自会感知，匹配适合你们的功法。<笑>段师姐资质无双，今日定能感知到稀有功法。李师弟过运，李牧师弟出自冠军侯府，资质自然也是不凡。哪里哪里。段师姐过奖了，确实过奖了。嗯、白墨，你什么意思？字面意思，你如果资质无双，那我白某人算什么？苍穹之姿，这人是谁？敢和李牧这么猖狂，看着有些眼熟。这是白墨，就是入门考核中曾经让阴阳塔九层亮起的家伙。只是后来白墨并未册封圣子。都在说这家伙在考核的时候作弊了啊！你就是白墨，如烟，是我。你叫什么？如烟啊，这么叫显得亲切。我和你很熟吗？正因为不熟才这样叫，叫着叫着不就熟了？嗯、这白墨怎么敢和段仙子如此说话？他疯了吧？不知道这样会触犯众怒。白墨，休要对仙子无礼！无耻！一边去，手下败将。我和如烟说话，轮不到你发言。你，如烟，不，段师姐，我们去那边吧，不要理会这粗鲁家伙。李师弟，你先走，我和这白墨有些事情要谈。啥？还不走？白墨师弟，我有事情问你。叫我白墨就行，师弟显着生分了。你，可恶！白墨那小子在做什么？白墨，你不要太过分了。他怎么可以离如烟仙子这么近？收获陈言的嫉妒，收获无言，获得顿悟机会一次，获得顿悟机会一次，顿章的嫉妒，获得顿悟机会二的嫉妒，获得顿悟机会一次，获得顿悟发挥的嫉妒，获得顿悟机会一次。这些师兄弟们真是太给力了，效果比我预想的还要好。
戴墨，我想知道麒麟秘境里面发生了什么事。如烟是想知道麒麟神桥被谁得到了？不错，这次麒麟秘境里面发生了什么事情？三大圣地一反常态，闭口不言。我们圣玄宗也是下了封口令。不过我还是打听到，白墨在麒麟秘境可是大放异彩。三大圣地应该是远了大量弟子，嫌丢人才闭口不言。圣玄宗下大封口令是为了什么？不想我的光辉事迹被人知道。你早就过了神桥境，应该用不到麒麟神桥吧？我确实用不到麒麟神桥，但感悟麒麟神桥的神韵可以令我受益匪浅。再进一步。既然如此，如烟可以和我双修。什么？你这是什么虎狼之词？你，你个瞪徒子！发生什么了？怎么了？你不是想要感受麒麟神桥吗？只有双修，你才能感受得到。我呸！你当我段如烟是什么人？和你双修？什么双修？白墨，你在想什么呢？滚远点儿，别玷污了如烟仙子。这帮人嘴上骂我，一个个却是极度的要命。恐怕你们心里都想着玷污一下段如烟吧？安静。在星辰阁吵吵嚷,嚷嚷是何体统？现在立刻参悟功法，每个人只有两个时辰的时间。这次一定要参悟一本上级功法。星辰阁功法浩如繁星，太难选择了。难选择？你先参悟一本再说吧，没那么容易。如烟，比试一番如何？比什么？比试，谁参悟的功法等阶更高？赌注呢？你赢了，我告知你麒麟神桥的秘密，甚至帮你感知麒麟神桥的气息。我赢了，你当众亲我一口。放肆！哼，这么小气啊？那换个赌注，我赢了，你给我当侍女。侍女？怎样？敢不敢？敢。怎么不敢？让我当侍女，你也敢想？诸位，你们听好了！你干什么？我和如烟打了个赌，谁参悟的功法等阶高谁赢。如果我赢了，如烟给我当侍女。什么？白墨最好有自知之明。就你这样的也想赢如烟仙子？别做梦了！彻底把我惹怒了！你，你为何要对大家说？让大家做个见证，而且这样。大家都没办法反悔了，气死我了！小兔崽子，原来如烟也会骂人啊！没关系，打是亲，骂是爱。白墨，你尽情去想象吧，稍后你就会知道，你根本不可能赢。怎么感觉他笑得这么奸诈？来了，我领悟了一套功法。啊！怎么是黄金下体的功法？白高兴一场，继续参悟吧。我是黄金中品，我是黄金上品，我怎么领悟不到？看来我圣玄宗确实没落了。到了现在，竟然还没有人领悟到玄极功法。想当年，圣玄宗全盛时期。每一次星辰阁开启，天骄辈出，甚至都有人领悟地级功法。如今这些弟子太平凡了。哼，玄钟倒是勉强可以。啊，这颗星星好大好亮啊！不愧是冠军侯府的天骄，一上来就参悟了玄极中品的功法。恭喜小侯爷。白墨，想赢如烟师姐，你这是妄想。先超过我再说吧，超过你，那还不是小菜一碟。系统，使用一次顿悟机会。啊！黄金上品，你在逗我吗？白墨，这么装的结果就是这，还不如我呢。你凭什么和如烟仙子比试、啊？这纯属失误，我这资质没谁了，一次顿悟才能领悟黄金上品。呃呃呵呵我难道高看他了？白墨，丢不丢人？如果你是这种程度，趁早找个地方钻进去吧。李默
，睁大你的眼睛看好了。系统，使用三次动物机会。哇，好大的星星啊！看这气势，肯定是高级功法。这是玄极上品，玄上，可惜终究没有达到地级。哼，玄上，勉强够看而已。才玄极上品，有些低啊。这还低？我怀疑你在说反话。不想要给我，我此生能修炼上玄极上品的功法就知足了。白墨，少在这里装，我还能继续领悟。玄上，我也参悟了玄机上品的功法。白墨，我和你齐平了。这是这是，竟然是地级功法，是对如烟师姐领悟的。地级，终于出了一位地级，不愧是如烟师姐。哦，资质和美貌并存。白墨，赌注还是你输了。什么？竟然也参悟了地级下品的功法，有意思。黑墨，你配合我齐平吗？可恶！哈哈哈哈哈哈！好啊，两位地级天骄，这一次星辰阁没有白开启。地级中品，如烟仙子领悟了地级中品的功法。白墨师弟，如何？我跟。你会领悟的这么快，如烟，还比不比？自然要比。这是七彩圣花，这代表着如烟师姐是特殊体质——七窍玲珑心。七窍玲珑心天生领悟力事半功倍，这么看来，如烟仙子赢定了。七窍玲珑心，老夫有些期待了。原来大如烟的底气来自于七窍玲珑心。白墨师弟，还有比下去的必要吗？自然有，我不会输。那我就让白墨师弟彻底死心。天级功法！我的天啊，我竟然见到了天级功法！果然没有辜负老夫的期待。白墨师弟，请。系统，使用八次动物机会。幸亏刚才收获了一大波动物次数，不然现在根本不够用了。啊！我的天哪，白墨也悟出来了！天机中品，这是什么高端局？什么？你还行？男人不能说不行。如烟，请。可恶，我这七窍玲珑心最多还能再来一次。本来以为十拿九稳，没想到一波三折。我绝对不能输！七窍玲珑心，感悟天地。<笑>越来越精彩了！段如烟使出全力后，能否创造奇迹呢？倒是白墨此子，我丝毫看不出深浅。他参悟功法似乎和呼吸一样简单，他是怎么做到的？他的星辰，如烟师姐这次感悟的功法了不得，竟然是天级上品！我的天哪，天级上品，这是星辰阁等级最高的功法了。没想到被如烟师姐感悟出来了。好，<笑>好啊！星辰阁有多少年了，没有人能领悟到天级上品功法，这在历代星辰阁领悟功法的弟子中，足以排进前十了。段如烟，你很不错，假以时日，必会成为我圣玄宗又一战力担当。白墨，现在还有比下去的必要吗？怎么没必要？如烟，你想认输？你，你还真是嘴硬。白墨，如烟师姐已经领悟了星辰阁内等阶最高的功法，你难道还能超过如烟师姐不成？试试又何妨？系统。使用十次动物机会，装模作样。啊！什么
天极上品，白墨竟然也领悟了天极上品的功法，这家伙还真是让人惊讶。那又如何？还不是和如烟世界打平，白墨还是没赢。啊，发生什么了？怎么所有星星都在发光？这么大的星星，好像比天极上品的那颗还要大，这是怎么回事啊？这，竟然。这竟然是圣级功法，星辰阁内竟然有圣级功法，天极竟然不是最强，这怎么可能？哇、哦，星辰阁内的功法上限果然不是天极。作为四大圣地之一，虽然没落，但怎么可能止步于天极？这小子，没想到最后给了我一个这么大的惊喜，我竟然输了。输给了一个新人弟子。直觉告诉我，还没完，似乎有一个超级大家伙在等着我。白墨赢了，那他和如烟师姐的赌注，他赢了也不能要求如烟师姐做什么，否则我等就不答应。可别说那些天骄师兄们。白墨，结束了，愿赌服输。刚才的赌注换一个，我可以。还没结束。没结束。白墨在看什么呀？不知道，装什么神尘，故弄玄虚吧？这是，所有的星星都在闪烁，发生了什么？什么？这是残酷的功法！这明明是一个星球降落！天哪，这要是功法，这是什么级别的功法？不可想象！呃呃好强大的压力，像是在面对一次帝王凝视。地心，地心陷了！真的是地心，白墨是怎么做到的？我的天哪，地心代表了什么？圣玄宗成立至今，地星第一次现世。宗主，这不是好事吗？你为何愁眉不展？对白墨来说是好事，对我圣玄宗，好坏参半吧。白晴天，在看什么？圣玄宗地星波动，有人唤出了地星。有意思，你之前是圣玄宗第一天骄，你走后，圣玄宗竟然地心闪耀，而且还是你刚唤醒魔月，晋升为魔族大圣之后不久。地心泄，天下乱，这是圣玄宗一直流传的说法。天下大乱好啊，我魔族宏图伟业，指日可待。这就是地级功法吗？这竟然是一种特殊体质。白墨，你在星辰阁的壮举史无前例，我圣玄宗历代无一人让地星闪耀，你做到了。也许从你开始，圣玄宗将要走上崛起之路。多谢长老，弟子会加倍努力。如烟来我的身边，做我的侍女，我带你一起闪耀。这家伙还真敢把如烟师姐收为侍女。那也不能这样做，白墨，你适可而止。如烟，如何？做我的侍女，端茶倒水，服侍我的衣食住行。段如烟肯定不会答应，不过无所谓，刺激刺激这些小舔狗们，收获一大波动物次数就足够了。你有些无耻了，如烟仙子怎么能做这些事情？可恶！白墨，我劝你善良。诸位，放心，如烟师姐绝对不会答应的。好啊。我答应。嗯？什么？答应了？应该是听错了吧？什么情况？他竟然答应了。白墨，你赢了。我段如烟不是赖账的人，你只要敢收我当侍女，我就敢同意。白墨，你赢了。我段如烟不是赖账的人，你只要敢收我当侍女，我就敢同意。如烟师姐，你可要想好了，你怎么可以当别人的侍女？我不同意，我绝对不同意。笑话
，我白墨自然敢。如烟，以后你就跟在本公子身边，当个侍女吧。什么？这？我说过，赢了对你是一场灾难，希望你不要后悔。这白墨身上有不凡之处，那就待在他的身边，了解一番。威胁我没用，以后做好你的本分。白墨，你怎么能做出如此丧尽天良之事、啊？要和你决斗，女神，没了你，我可怎么活呀、啊？五年了，我皇者终于出关了。啊！恭喜秘境天骄，皇展师兄出关；恭喜皇师兄出关，皇师兄此次出关，必能闪耀整个圣玄宗。要我说。黄展师兄这次定能俘获如烟师姐的芳心才是。段如烟现在在何处？黄师兄，如烟师姐听说去了星辰阁参悟功法，这会儿应该结束了。走，去星辰阁。黄师兄，嗯，不好了。何事？大呼小叫的。如如，吞吞吐吐干什么？师兄，如烟师姐成为别人的侍女了。什么？再说一遍。黄师兄。如烟师姐和一个叫白墨的新人弟子打赌输了，现在成为了他的侍女。什么？岂有此理！我看他是不想活了。带我过去。白墨，拿命来！如、嗯、烟，那白墨在哪儿？你想干什么？你打赌输了，真的成了那白墨的侍女？是又如何？我的事情不用你管。你的事情是我的事。白墨，我滚出来！吵吵啥？你就是白墨，是我。我命令你。你有什么资格命令我？你！这圣玄宗谁不知道我黄展在追求段如烟？你竟敢让他当侍女！识相的立刻给段如烟认错，不然我今日废了你算清的。你追求他和我有关系吗？我收她当侍女，和你有关系吗？说的好听是追求，不好听，你就是一只舔狗。别没有自知之明。舔狗？你敢说我是舔狗？我宰了你！黄展师兄是神海境，这白墨到神桥境了吗？就算他到了神桥境，也还和黄展师兄差了一个大境界。白墨必败！好好教训一下白墨之狂徒。这就是神海境的实力吗？是不是怕了？但是已经晚了，也就那样。什么？也就那样？这小子是不是被他把脑袋了？<笑>知不知道自己在说什么？我看你是嘴硬。嗯。什么？这小子怎么会这么厉害？黄师兄怎么会被这小子？这……自找苦吃，不可饶恕！刚才我只是答应了，小子别得意。你如果再不自量力，我打废你！这次我，我看你一般见识！啊！白墨，你给我等着，这事儿没完！黄展师兄跑了，这是什么情况？这操作差点闪了我的老腰啊！黄展虽然不是真正天骄，但也资质不俗。白墨越级战斗竟然如此轻松，而且最后还把黄展吓跑了，真是越来越有意思了。诸位，热闹也看完了，都散了吧。我和如烟也要回去歇息了。歇息？白墨，你什么意思？我不允许你亵渎如烟仙子。今天收获的动物次数爆棚，真是一群可爱的人呢。那是师弟，我给你介绍一下，这位是不用介绍，大地世家王腾，我知道。啊，段如烟，段师姐，你怎么来了？白墨让我来的。段师姐修为和资质，都是圣玄中翘楚，我对段师姐仰慕已久，还不请段师姐里面坐，沏茶倒水。对呀、啊，你赶紧去沏茶倒水啊。好。啊，白墨。你懂不懂礼貌
。这可是段师姐，你让人家亲自去稽查倒水。是啊，有什么不妥吗？现在段如烟是我的侍女。啥？段如烟和我打赌输了，自愿成为我的侍女。我不信，段如烟师姐被称为仙子，仙子怎么可能成为别人的侍女？公子，喝茶。这。师弟啊，还是太年轻了。这白沫到底是怎么做到的？今日看看这白沫如何修炼的，也能窥探一些他身上的独特之处。嗯、这次收获了大量的顿悟次数，不知道能不能一举参悟这一万八千字。系统。使用一百次动物次数，这是在修炼传说中的仙体。仙体果然奥妙无穷，似乎每一个字都蕴含着无穷之力。石长老修炼仙体，荒废了自己的天骄之资，沦为一玉笑柄。这白墨还修炼仙体，他是怎么想的？系统，再次使用一百次动物次数。一百次动物次数还是不够。我听说仙体一万八千字，古今大能最多也就参悟九千八百字，无人破万字。白墨如此资质，修炼仙体，岂不是第二个石长老？这是好恐怖的气息！白墨明明只有神桥境，参悟仙体竟然能发出如此恐怖的气息！难道他在仙体上有所成就？这是什么？为何会出现人形法相？修炼仙体从来没有听说有人出现过法相，难道他在领悟仙文数量上有所突破？这更不可能！古今大能都做不到的事，他白墨才修行几年？白墨，你参悟多少字的仙文了？不多。看来这和我想的一样，他领悟的仙文数量并不多，刚刚达到一万字。什么？你再说一遍，多少字？我肯定是听错了。一万一千字。你在逗我吗？刚刚你还说一万字，现在就一万一。刚才是刚才，就在你说出这句话的时候，我又有所领悟，现在是一万两千字了。疯了，疯了，这怎么可能？这白墨是疯了！一万三千字，一万四千字，一万五千字。西头，给我继续领悟。一万六千字，一万七千字。金身映照仙文，难道他真的领悟了？一万七千八百字，一万七千九百字。快了，一万八千字马上领悟完成了。白墨散发的威势越来越强，我竟然坚持不住了。一万七千九百九十字，一万七千九百九十八字，一万七千九百九十九字，给我破！完全领悟了吗？一万八千字的仙文、啊，这是白墨，什么情况？你领悟成功了吗？没有，还差最后一个字。只差最后一个字，为什么？顿悟次数用完了。顿悟次数，什么意思？没想到刚获得的大量顿悟次数就这么耗尽了。最后一字没那么简单，恐怕需要大量的顿悟才行。白墨，我以为他不简单，没想到他如此不简单。白墨此子，有望彻底修成仙体第一阶段。此子不凡。需要继续观察，白墨，你以为你收了我当侍女，你就赢了？岂不知猎人总是以猎物的方式出现。老师兄，不是我不说，是麒麟秘境的事情，宗门一再强调不许外露。可宗门知道了，要被逐出摄玄宗。你有没有想过，你不说，比逐出宗门更严重？我说是白墨，白墨灭了蓝人师兄。我弟弟
，果然是他害死的。谢儿，这就去毙了他。来，师兄，这白沫最近在星辰阁大出风头，很多人都在关注他，恐怕不好下手。你有什么办法？入魔大会要开始了，蓝师兄大可以堂堂正正废了他，甚至……入魔大混，确实是个好机会啊。你们好啊！你这人就是白沫，强迫段师姐做他的侍女，就是他，无耻之徒！如果不是打不过他，我非要教训一下他。你在做什么？没事，今天天气不错，到处逛逛。现在顿悟次数收获的有些慢，很多人对我不嫉妒了，这是为什么？快看，白沫师兄来了！白沫师兄果然是一表人才啊！不愧是能让段师姐折腰的男人，我被楷模。哦，原来是从极度变成静派了。有时候人太优秀了也不行啊。哇、哦，好强的卫士！这是谁啊？是陈太玄。陈太玄？是陈太玄，陈师兄。圣玄宗第一天骄，陈太玄。没想到今日见到真人了，见过陈师兄。此人更会装啊！王腾和李牧这些世家公子根本没法和他比。白沫，我知道你有你的骄傲，但现在不要和陈太玄冲突。哦，他要找我麻烦？你是白沫？是我。你很不错。他什么意思？夸我？并不是。但你要学会收敛，路还很长。真正的天骄要知进退，藏锋芒，懂吗？你教我做事，我不是在教你做事，我是在吩咐你。可恶！他想，他很强，毫无反抗之力。白沫，不要觉得不服，你很不错，但比起我还是远远不如。陈师兄，白墨师弟毕竟是新人弟子，还请高抬贵手。陈太玄，我记住你了，三年之内我必会把你踩在脚下。三年，太久了，我给你一年时间，一年之内你还不是我的对手，我就斩了你。入魔大会马上要开始了。是啊，不担心吗？担心什么？明知故问。你儿子白沫是圣玄宗的新人天骄，这次肯定会参加入魔大会，不担心他被灭掉？我既然以仙种之姿入魔成魔种，到如今成为魔族大圣，此后余生就是魔族之人，当为魔族献出生命。如此，甚好。恩典大人，大圣在此。怎么不拜见？拜见大圣！我给你介绍下，这两位是牛姬和杨沙，两人都觉醒古魔之力，实力在同辈中有无敌之姿。体内魔血呼之欲出，确实不错。你们两个听好了，这次入魔大会，你们的首要任务就是斩了一个圣玄宗叫白沫的弟子。大人放心。保证把此人头颅敬献给大人。白大圣，我斩了白沫，替你彻底斩断和人族最后联系，你看可好？如此甚好。四大圣地在入魔大会锻炼自己宗门弟子，岂不知我魔族亦是为了锻炼魔族后辈。啊、白沫，入魔大会就要开始了，你要不要参加？入魔大会是什么？就是屠戮魔族的试炼。魔族，我那便宜父亲，好像晋升了魔族大圣、圣地、魔族，这两方的恩怨不可调解，而且圣地之间也还有不可调解的矛盾。这片大域，总感觉势力太过混乱了。
屠戮魔族不错，不过并不是单方面的屠戮，魔族那边也会派出绝世天骄和我们对抗。不过总体来说，四大圣地胜多败少是难得的锻炼机会。我想参加，我就不参加了。是你父亲的原因吗？太危险了，我白墨修为低微，资质一般，和那些天骄没法比，不敢这么冒险。你说这话不亏心吗？嗯，大家现在看我六段柔烟已经见怪不怪了，基本上很难获得动物次数。哎，快去！混沌圣地来人了！混沌圣地，他们来干什么？听说是商量陆魔大会的事情，不过来者不善呢。走，过去看热闹。为了避免四大圣地自相残杀，此次行动以我混沌圣地做领头之人，圣主应该没问题吧？祈福宗主，你是在通知我们，还是在和我圣玄宗商量？圣主的意思是有意见。放肆！祈福宗主，我们当你是客人，你不要对圣主如此不敬。非我不敬圣主。只是一切都要靠实力说话，哼，靠实力就靠实力，我来和你打一场。你，非我看不起你。我们这一辈，自从你们石长老成为废物后，圣玄宗再也没有出过什么经验之辈，你还不行。岂有此理！慢着，嗯，祈福宗主，此事和青龙圣地。万仙圣地商量过了吗？世子简直软的捏。等搞定圣玄宗，我自会前往另外两处圣地。你这家伙，说话倒是直接，活着破脾气。说来说去，这次陆魔大会还是年轻一辈的势力。圣玄宗既然不服，派出年轻一辈的弟子比试一番，如何？别就别。圣主，我们不怕他。别就别，圣主，我们不怕他。稍安勿躁，祈福宗主先回吧。此事我圣玄宗还要商议一番。<笑>圣主这话里话外的意思就是，你们圣玄宗认怂了？可恶，这混沌圣地完全没把我圣玄宗放在眼里。太气人了，不能忍了！大胆，敢要侮辱圣玄宗！你这样的，也配和我动手？不自量力！要是你们圣主出手还行，你这样的长老不够看。祈福宗主未免太过霸道了。这里是圣玄宗，既然圣玄宗如此骄傲，那就出来个人和我一战。在这里龟缩着，算什么本事？天天，不得无礼。师傅，我说的是事实。如果圣玄宗不敢真刀真枪的打上一场，只会在这里嘴上功夫。我看圣玄宗圣地之名可以取消了。可恶，这家伙比祈福宗主还嚣张，好想去抽他呀！我叫陈灵天。愿战圣玄宗年轻一代所有人！可恶，忍无可忍，我来战你！罢了，事已至此，只能打一场了。只是这混沌圣地有备而来，我圣玄宗能胜吗？圣玄宗王圣，请赐教。留少吧，我没兴趣知道你的名字。看不起我，我会让你付出代价！败了，一招就被打败了。王生怎么说也是精英弟子，上个强一些的，不然只配做炮灰。<笑>不错，我这弟子陈灵天天赋很不错。你们圣玄宗最好还是派出强一点的弟子出战吧，不然一个个被打废了也不好。圣玄宗就这水平吗？之前你们不是在麒麟秘境还挺神气的吗？我来，你来干啥
，挨揍的吗？又败了，而且还是一招被秒。这个陈凌天根本还没有使出全力。哼，还有想要上来自取其辱的吗？叫那个什么白沫上来，今日陈师兄要断他的双腿。有人在点名你，你要不要出去一战？我又不傻，才不出去。这个陈凌天一看就是不好惹的，白墨，滚出来！麒麟秘境之内，欺负我蛮二师妹，今日我特意为你而来。白墨一个刚入门的弟子，你们欺负他算什么本事？吴少龙，圣玄宗入门十年以内，勉强算是一个年轻一代弟子。这位吴师兄，我听说过，当年入门的时候也是颇为惊艳。这些年韬光养晦，修为精进了不少。吴师兄，打败此人！不用那么多废话，开始吧！我抱拳，给我灭！终于来了一个勉强看得过眼的，没有被我一招打废。再来！什么？再来！再来！你胆子小啊！我上来挑战我的勇气，就要有被我废了的觉悟。可恶！这太残忍了，太狠毒了！吴师兄完全被他废了，可恶！气死我了！住手！来人，把吴少龙带下去疗伤。哎，这样下去不是办法，如此下去，圣玄宗必输无疑。最后不还是要被迫答应混沌胜利的条件吗？入门十年的弟子，就这样。我只能说，圣玄宗的弟子比我预想的还要弱。可恶，我看不下去了。圣玄宗就没有人能出来制止他吗？难呀、啊，吴少龙师兄如此轻松被打败，其他人恐怕也……这就是圣玄宗和其他三大圣地的差距啊！你还能看下去？要不是我已经入门超过十年，我就去教训此人了。确实看不下去了。还有谁？我休得猖狂！是叶云起，叶师姐。叶师姐资质无双，第一长老被降职之前是第一长老的亲传，应当有一战之力。叶云起修为提升不少啊。叶云起，请赐教。我此次闭关而出，修为突破到神海境，本来想先要和白墨一较高下，教训一下他。看来，只能先击败此人了。哈哈哈！圣玄宗没男人了吗？派一个女人上来，少看不起女人，有本事打败我！那就让你知道一下你和我的差距。修为不错，终于有一个可以扛住我一两招的了。不过，也就仅此罢了，还是弱鸡。什么？这是什么速度？哼，果然还是不中用，再给你最后一次出手的机会。想象，就用我手中刀斩你！什么？我还你一刀！完了，躲不开了！不自量力的女人，灭了也活该。是谁？叶师姐，我出手的还算及时吧？很及时，只是你为何要砸坏我的兵器？那自然是我白墨盖世无双，有无敌之姿。嗯，没说出力道。<笑>你打不过这个陈凌天，我肯定没问题。哼，你加油！小子，我在问你话，报上姓名。问我名字？就凭你也配？你，师兄，此人就是白墨。哼，白墨，你终于敢出来了。你们圣玄宗一个顶一个废物，你来了也一样。今日必会让你血溅于此。陈满二，来吧，打一场。不是我和你打，是我师兄。不是你，你在这里叫什么叫？滚一边去！你，你骂我。可恶，师兄，给我撕烂他的嘴！你
上一再啰嗦。杰青，白木威武，这小娘们我早就受够她了，该打。师兄，他如此嚣张，当着你的面还敢打我，简直是放肆！明天，不要放过此子。莫，你好大的胆子！我今日不会让你好过。上，我自量力，让你筋骨尽断。这、啊，什么？说，就这，混沌圣地，硕姬。<笑>痛快，白墨小子，好样的！你成功激怒我了。嗯、我激怒你咋了？你算个嘚儿啊！不可饶恕，雷王体！啊，好强的威能！这便是雷王体吗？在王体中排名极其靠前的特殊体质。白木要小心了，别我，别了他！白木，小心！哈哈哈哈哈哈！别中了，这白木的下场。就是尸骨无存，你想多了。什么？你既然毫发无损、啊，还好，这小子没事。我就知道这家伙不会被轻易打倒。既然如此，陈凌天再给你放个大招！啊！啊！啊！我雷王体火力全开！啊！这，雷王体最擅长的就是速度，现在竟然连放大招的机会都没有，被这小子压着打，这怎么可能？你彻底激怒我了，九天玄雷护体，这还有点意思。嘿嘿嘿，小子，会被湮灭吧？九天玄雷，你我后。太好了，白木，你完蛋了。我不信你还能躲过这九天玄雷，老子，雷王体的最强一招，你这圣玄宗的废物挡不住，拿命来吧！又要让你失望了。什么？白木居然以肉身硬汉九天玄雷？<笑>这一次你绝对尸骨无存！<笑>雷王体，硕七，你看不起我，我一定会灭了你！不可能！为什么连陈凌天师兄都败了？混沌圣地，朔七。凌天，可恶！小子，你竟然废了陈凌天！你竟然敢如此做！活该！好，白木好样的！白木，以后我觉得你配得上段师姐了。混沌圣地，还嚣张吗？滚出圣玄宗！哎呀，爽啊！我圣玄宗从来没这么爽过，哈哈哈哈！今日当赴三大白。圣玄宗确实很久很久没有在三大圣地面前这么扬眉吐气过了。白墨这个圣子，我没有选错。白墨，我记住你了，混沌圣地必诛你。我的伤怎么样了？哎，此生也基本无法再修行了。什么？都怪师傅，小看了那圣玄宗。本想着借这次机会让你名扬四大圣地，没想到，师傅，我不求别的，一定要剐了那个白墨。此人如此羞辱我，我要看到他的人头。不错。我完全没有把我混沌圣地放在眼中，而且他很有潜力，绝对不能让他成长起来。放心，为师回去后就制定灭了此子的计划，保证让他活不过三个月，我必灭他。你谁也灭不了。啊，谁？你是何人？鄙人圣玄宗，陈太玄。陈太玄，圣玄宗当时第一天教，继白晴天之后，最有希望成为圣玄宗中心之子的家伙。陈太玄
，圣玄宗当时第一天教，继白晴天之后，最有希望成为圣玄宗中心之子的家伙。小子，我不管你是什么地级天骄，圣玄宗的弟子，在我齐长天眼里都不入流。现在，赶紧给我滚！事情还没有完成，走不了。你想做什么？斩你！<笑>斩我！你算什么东西？这句话，如果是你们圣主说出来还行，你也配？我有一剑，除除我剑之人，两立。师傅，好快的剑，根本没看出是怎么出手的，竟然有如此战力！好啊，圣玄宗出了个白沫。没想到还有你，也让人如此惊艳。待我圣玄宗耀武扬威，也有生意，今日必斩你！你敢？当真以为我齐长剑是你能拿捏的？什么？怎么会？师傅，不好意思，你就是任我拿捏。还有两个。不要斩我们！算了，你们两个太弱，放你们一马。回去告诉混沌圣地所有人，我陈太玄为圣玄宗守门。好可怕的陈太玄，不但比赛输了，师傅也亡了。为什么会这样？小小的圣玄宗，几乎要失去圣地之名，为何会变得如此厉害？白沫越来越厉害了，叶师姐，何事？叶师姐，我也算救过你了，你就不能对我笑笑？就算不笑，至少也温柔点儿，和颜悦色吧。哼，有屁就放！我不会对魔宗大圣的儿子和颜悦色。那我就直说了，上次你说过，出了麒麟秘境就告诉我你讨厌我的原因，现在可以说了吧？很简单。就因为你父亲白晴天背叛人族，加入魔族，没那么简单吧？你当初恨的我可是牙根痒痒，好像和我有杀父之仇一般。以后，我不会再恨你了。这件事，你也不用再打听了。白沫虽然气人，但为人还算正派。此事和白沫无关，以后就不要牵扯他了。时间不多了，这道门终究要被打开，一个浩大残酷的乱世要来临了。白大圣，怎么有空来这里？没什么，我晋升魔族大圣之前，没资格来这不周山顶。今日特意来瞻仰一番。白晴天，你是看透一切的人，我也看得透你。我希望你是真心融入魔族。共创万世未有之大业。不为了宏图伟业，我也不会在人族背上万世骂名。很好，什么四大圣地，只不过是被推出来的挡箭牌罢了。等我们真正讨伐一个浩大的世界，那里才是我魔族向往的地方。这是我在星辰阁得到的圣级功法。据说圣玄宗史上还没有人能召唤出这等级的功法，不知道这部功法有什么奇异之处。只要一次顿悟自如，有反应了。看来这虽然是圣级功法，难度倒是不大。这部圣级功法作用，简单说就是增幅。比如我在施展某一门攻击类功法时，攻击是十，圣级功法增幅后可以变成十二。除了攻击之外，其他方面也可以产生增幅。这世间竟然还有如此奇妙的功法，为何以前从未听说过？圣玄宗第七十二代圣主张武义独创此法，此功法虽然用处不大，但有兴趣的习得此法的弟子可以获得一些感悟，也是极好的。圣玄宗七十二代圣主
张武义，圣玄宗有七十二代圣主吗？有叫张武义的吗？嗯，我怎么不记得有？是我对圣玄宗了解太少吗？还有，这圣级功法竟然可以对修士产生增幅，他竟然说用处不大，这人是在装吗？要知道修士交战，差之毫厘就有可能身陨当场，这百分之二十的增幅，用处简直是极大，用好。绝对能产生翻盘的效果。师傅，你怎么来了？我找你是关于陆魔大会的事情。陆魔大会，你想不想参加呀？说实话，不太想，没啥好处，还要和人打架。<笑>你倒是想得开。每次陆魔大会，都是年轻天骄们得到历练，锻炼自己的机会。大家可都是抢着去啊。师傅，你是想让我去？师傅，你是想让我去？如果没看到你在麒麟秘境的表现，为师绝对不会建议你去。毕竟，每次入魔大会都是伤亡惨重，有了麒麟秘境的表现，你在入魔大会自保应该没有问题。师傅专程前来让我前去。是陆魔大会有什么特别之处吗？白墨，你对我们这片大陆有什么了解？这片大陆，据我所知，这片大陆东西两面是无尽之海，南北分别是万丈山，南面气候温和，适合人类生存，是以四大圣地为首的正道势力；北面气候寒冷、恶劣，是魔族之人的繁衍之地，千百年来。圣魔两族交战不断，大体彼此维系着平衡，这就是我对这片大陆的了解。不错，你说的对。东西面对无尽之海和南北的万丈山，组成了一个极其封闭的大陆。我们正道除了四大圣地之外，其他势力几乎不值一提。就算大地世家、王家和冠军侯府。也是因为祖上出现过大人物，才享誉盛名，如今早已没落的不成样子。师傅，你突然说这些是为了什么？你就不好奇无尽海的尽头是什么，万丈山的对面有什么吗？无尽海的尽头，万丈山的对面。师傅，难道对面也有人类生存？不知道。这就是我让你参加入魔大会的原因。也许你能在入魔大会上发现一些端倪。师傅既然这么说，我就来了兴趣。这入魔大会，我参加。千百年来，人族和魔族不断战斗，四大圣地便是和魔族战斗的中坚力量。我圣玄宗。曾为四大圣地之首，更是为了抗击魔族，牺牲了无数天骄，这才导致圣玄宗不断没落，被其他三大圣地反超。今日入魔大会再次开启，我圣玄宗大部分弟子都报名参加，你们都是好样的。废话不多说，除了多斩魔族之外，就是尽可能活着回来。出发！入魔大会的地点很远吗？专门乘坐非洲前去、啊。入魔大会的地点在人族和魔族的交界处，一处废弃的古城中。入魔大战很残酷，恐怕这次只有极少数弟子能活着回来。阵、啊、亡率这么高？这已经不算高了。有几次圣玄宗是全军覆没，一个活着回来的弟子都没有。这就是为什么每年圣玄宗都在大量招收弟子的原因。既然如此。为何还要参加入魔大会？不参加不就不会如此了吗？天真，无人参加，大量魔族就会集中向着人类的居住地进攻，到时候无数人类死于非命，整个人族都会被灭绝。最重要的是，最重要的什么呀？说呀！最重要的是，只有参加过入魔大会的人，才有资格参加升仙大会。升仙大会。怎么又冒出一个升仙大会？这个升仙大会又是什么
，这就涉及到传说中的疆域，一个极其诱人的世界。据我所知，历史上参加过升仙大会的人，到了，圣玄宗弟子听令，入魔大会开始。这一次。不知道又有多少人能活着出来，没办法，这就是我圣玄宗的宿命，也是我们这方世界的宿命。嗯、是魔族的人来了啊！白晴天也在上面，这个人族最大的叛徒。那位是？见到自己的父亲，不上去打声招呼？那位就是白晴天。这个便宜父亲，我还是第一次见到。魔族之人，人人得而诛之。白墨，你可不要犯原则性错误。走吧。见到自己的儿子，不去打声招呼？你不是说他必亡吗？必亡之人，还有打招呼的必要吗？<笑>你说的对。牛姬与杨沙出手，这白墨必亡。我替你斩断。和人族最后的联系。其他三大圣地也来了。我圣玄宗这次来得早，希望能占得一些先机。白梦，我在想一个问题。肯定不是好问题。你猜的倒是准。我现在觉得你太危险了。我在想，要不要跟着你？危险？白梦有什么危险？首先，白墨因为我的原因，得罪了圣玄宗很多天骄弟子，还有他张狂的性格，也让一些人不爽。其次，在麒麟秘境，他又让其他三大圣地完全恨上了，恨不得把他除之而后快。最后就是，如果我猜的没错，魔族也会把白墨当做重点对象灭掉，为了断掉白秦天和人族的最后联系。魔族也会把白墨当做重点对象灭掉，为了断掉白晴天和人族的最后联系。你这么一分析，还真是那么回事。白墨这只举世皆敌啊！所以我在想，要不要离开你单独行动？随便了，没了你这个累赘，我更自在。你竟然说我是累赘，我好歹也是圣玄宗排名前几的天骄，我修为比你高不少，单论战力。我应该比你强，白墨，你还真是狂得没边了。赶紧走，女人只会影响我拔刀的速度。举世皆敌又如何？我一个人目标小，躲着所有人走不就行了？我这次来又不是来打架的，我是来找线索的。你还真是会气人。既然如此，我走了。我一个人走要方便些，毕竟我也是有任务在身。我咋办？你也走，我就不走。啊？你是太崇拜我了，舍不得走？你还真自恋。那我走。师弟这心态还真是玻璃心。话说，段如烟的心态还真是好。从见到他到现在，从没有嫉妒过我。这娘们怎么想的？师傅说这座废城里会有线索，那线索去哪里找呢？先到处转转吧。这就是魔族吗？小子，你是人类。土豆哪里去了？有你妈的！啊，他在说什么？听不明白，这是什么鸟语？土豆哪里去了？土豆郊区去了。一万一妈的，一万一妈的。难道此人不是人类？有可能。如果是人类，不可能听不懂人话。上去盘盘他。小子，不会说话。会不会写字啊？先告诉我们你是谁，是人族还是魔族？老实回答，不然宰了你！大人，你敢耍我们？还以为你们魔族三头六臂，没想到也就那样。你会说人话，你敢骗我们？早知道你们这么弱，我就用不着演那么多戏份了。现在。
，把你们魔族的情报都告诉我。别得意，我们魔族这次高手周云，你碰到他们无生还可能。你敢灭我们，就会被魔血标记，你插翅难逃。魔血标记，这是什么意思？<笑>土包子，你连这个都不知道？这是我魔族的本命之法。只要敢沾我魔族之人，我魔族之人毙命之际会产生血印，烙印在斩人者的身上，而且持续三天的时间不可消除。这就是我们魔族的可怕之处。你们人类就算出现了了不得的天才，只要敢和魔族对战，被烙印后就会被我们的同族感知，难逃必亡的命运。原来是这样。<笑>怎么样，怕了吧？一旦被血印标记，你就难逃我魔族之人的手掌，无生还可能。现在乖乖放了我们，并且跪下认错。那是真有意思。你你想干什么？你不怕被烙印吗？不怕呢，我想感受一下被血印烙印的感觉。这就是被烙印了吗？烙印在哪里、啊？确实很醒目。啊，只要不是烙印在脸上就好，不然实在太难看了。人魔学院，这名字有些奇怪。人族和魔族是世仇，怎么会有以人魔命名的学院？这座学院和这座废城一样，不知道废弃了多久了。嗯，那是。这里怎么会有一个女修？而且只看背影，太美了。这股清冷的气质太独特了，段如烟都不如此女的气质。不过，以我单身二十多年的经验，背影越美的，声音越好听的女孩，长得越丑。来者止步，不要再向前。我、哦、勒个乖乖，这声音好听啊，耳朵像是做了大保健。实锤了，实锤了，这人绝对是个丑女。你说谁是丑女？这不也画了吗？怎么会有这么美的女孩？问你话呢，我很丑吗？呃，你不丑，小丑就是我自己。<笑>怪里怪气的，赶紧离开吧，这里很危险。这里有什么危险？这里有层层禁制，知道我为什么站在这里不动吗？因为你触发了禁制。聪明，但聪明解决不了任何问题，只有实力才行。这下不好办了，你触发了这里更大的禁制，赶紧出去，我来抵住禁制、啊。这里的禁制不愧是铁道子亲自布下，这么多年了威力仍在。这，这是什么禁制？我这姑娘替我承担了大部分压力，我竟然还会产生无力感。这里，这，不简单啊！还不走！小心些，我可以自保。好。林普，怎么这么厉害？我收回刚才的话，妹子，救我！多谢。这女孩怎么会这么强？看年纪比我还小，这是从娘胎里就开始修炼吗？你站好，别动，我解决这里所有的危险。厉害，这下我们安全了。安全没有用，这里的禁制是一代阵法大师布下的绝阵，以我现在的实力，还不能强行破阵。我们被困在这里了。绝阵？看见这面墙上的阵图了吗？就是这座绝阵的阵图，名为周天无声阵。当年是铁道子创造布下的阵法，并且公布阵图，让天下有识之士参与破解此阵。可惜几百年来，无人能破。我们很可能会被困在此地出不去了，至少短时间内出不去了。也就是说，只能在这里认命。可以这么理解。哎，我们家乡老人经常说，如果没有成家就没了。
会变成孤魂野鬼。对了，你成家了吗？没有，我还小。要不要黄泉路上结个伴？是不是有些太草率了？呃呃呵呵，确实有些草率。嗯、呃，那我们再想想办法。对了，听你的意思，只要参悟了此阵，就可以破解绝阵。是这样。但是这绝阵岂是那么容易参悟的？甚至有人说过，此阵可能就没有破解之法，是一座真正的绝阵。看来到了我装一波的时候了。装一波，什么意思？你可以理解成我要让你对我刮目相看了。你能破解阵法？不错。那我把我所知道周天无声阵的信息都告诉你。哦，你信我？不嘲讽我不自量力？我干嘛要嘲讽你？你能成功，我们不就可以出去了？刚才你不是说这座大阵几百年无人可破，有可能是绝阵？你不应该觉得我不会成功吗？你这人好奇怪，绝阵确实无比难以破解，但我绝对不会嘲讽你。相反，我还会欣赏你知难而上的勇气。没人嘲讽，感觉等会儿破阵的爽度都降低了。不过这女孩确实不错。任何回忆，听明白了吗？听明白了，这都啥玩意儿啊？根本听不懂。我感觉你在吹牛。说好的不嘲讽我呢？这座大阵，当年人魔院的第一天才，都要花费半年的时间才会完全理解。如果你真是第一次见到这座大阵，我感觉有些不可思议。不过，我仍然支持你。赶紧装一波给我看，行吧，系统，使用一次顿悟机会。法阵异象，他真的领悟了这座大阵，而且还是第一次领悟，不然不会出现法阵异象。如何？你太装了，很装。呃呃、你刚学会这个词儿，可以少用。给我破！原来是这样，我明白了。破解这座大阵，原来要从死门入手。此人竟然能想到这种解法，不简单啊！大阵停了，看来还需要使用动物次数才能彻底破阵。系统，继续使用一次动物次数。系统提示：你所有的动物次数都已经用完。哦、这。修炼仙体耗费了大量的动物次数，早知道就留一些了。怎么了？继续装啊！我们快出去了。哎，装不下去、嗯，就差最后一步了。你要不要嫉妒我一下？我没那么小心眼。那没办法，我下面不会了。那接下来该我装一波了。竟然破阵了！你不是破不了这座绝阵吗？之前确实破不了，但是看了你前面的演示，我试着推演了一下，就推演出来了。我去，这是什么物象？如此恐怖，还是天生的？这难道就是传说中的妖孽？继续向前走吧。没看到那小子吗？没有看到那个小白沫子，那家伙肯定藏起来，不敢出来。继续找，找不到就灭光这里所有人。这一次，我们魔族已经不是以前和这些人斗着玩的魔族了。嗯、圣玄宗的弟子被我混沌圣地灭了几个，但是没看到那白沫。胆小鬼，竟然躲起来了！陈傲天师兄，还是不能小看他，毕竟陈玄霸和陈灵天都败在他手上。那是他们的废物，我陈傲天一只手，足以废掉他。上次在麒麟秘境，圣玄宗白墨灭了圣地太多弟子，此次不斩魔族，也要灭了他。就是不知道这小子躲到哪里去了，没有找到他。那家伙给我种下了天道誓言，最好别见到。此次我青龙圣地还有一个任务。
就是歼灭圣玄宗白沫。毕竟一个小小圣玄宗，竟然敢招惹青龙圣地，该斩！天一师兄，此次魔族势大，而且实力颇强，要不要先联系一下其他圣地，先对付魔族？没必要，魔族是我们的魔刀石，报完仇我带你们去对付魔族。再说一遍，那白沫和我们没关系，我们也在找他。你要报仇，和我们无关。谁信啊？白沫是圣玄宗的，你能不知道？可恶的白沫，竟然树敌这么多，不但三大圣地，连魔族都在找他，害得我们平白无故遭受了这么多攻击。蓝师兄，非亲之计，还是赶紧找到那家伙，最好是抓到他，或者把他交出去。人迟早被他连累。先退，为今之计，联系所有圣玄宗弟子，不然早晚被各个击破，全部干掉。这通道通向哪里啊？走了这么长时间了。马上到了。身体都要裂开了，而且伤口处似乎有恐怖的气息流落，这是被何所伤？我还是第一次看见这种伤势，此人还活着吗？父亲，这么多年，我终于找到你了。里面坐着的是你父亲。父亲，我来救你。你没事吧？没事，我一定要救出父亲。这是。神威，这座小塔竟然散发着无与伦比的神威，而且石碑上的字怎么这么熟悉？还是不行吗？纵然找到了父亲，我仍然无法救他出来。而且父亲身上的道伤极其恐怖，根本没有愈合。父亲还活着吗？这是仙文，和我修炼仙体的文字一模一样。这块仙碑根本无人可破。我该怎么救父亲出来？这女孩的父亲是何来历？被刻有仙文的石碑镇压在这里吗？没时间了，我要被强行传送回去了。这是他在破解仙碑上的仙文。你懂仙文？略知一二。九朵，不要进来，离开这里。这里现在还不是你能抗衡的。父亲，太好了，你还活着！里面的人竟然活着，说话了。多亏了你带来那人，破解了部分仙文，不然我也不能给你传音。如今我活不活着，已经区别不大。这种刀伤不可治愈，我也只是苦苦支撑一缕生机罢了。父亲，我怎么才能救你？基本不可能，就算把我救出此地。我身上的道伤也不可逆，现在你们能破解部分仙文，能和你说话，为父已经心满意足了。不管怎么样，我先救你出来。那个，你叫什么名字来着？白沫。白沫，请你帮我解读仙碑上全部仙文，我要救出我父亲。全部解读不了，卡住了。仙体一万八千字，还差最后一次未解读。偏偏解读到一半，就被最后一次卡住了。再努努力。这东西不是努力就能办到的，给点时间，最多一两个月，我就可以了。九朵，不要为难这位小友了。仙文被破解了无数年了，也就某些人知道一些。这小友懂得如此仙文，已经是奇才了。父亲。道果能否治愈你的道伤？可以，但是这绝对得不到。这种东西世间存不存在都不确定，而且时间来不及了，恢复可能只有几个月的时间了。好了，恢复契机不足，要再次陷入沉冥。事在人为，白沫，我要离开了，多谢你。等等。还有什么事？你叫什么名字？赵九朵
你是何门何派？少玄宗。等等，还有什么事？你叫什么名字？赵九朵。你是何门何派？圣玄宗。啥？圣玄宗？还我一个门派？什么情况？圣玄宗有叫赵九朵的年轻天骄吗？先出去吧，回去问问师傅。拜见圣子。神女赵九朵偷跑来此，你可曾看见？未曾看见，我去找找。不用了，时间到了。神女估计已经回去了，我也该走了。圣子，还有何事？我什么时候能回去？你继续停留此地，天地大局要变化了，你还有用。到时候一旦回归。本圣子不会亏待你。是。人魔宗这次只是略微进入，就遇到了如此大的凶险，以后还是等实力强大了再来探索吧。圣玄宗叫白墨那小子还真能躲呀，还是没找到。你们找我？啊？啊我看错了吗？这小子好像就是白墨。姜师兄，就是他。他怎么自己出来了？他呢？给我拿下他！你们是青龙圣地的，知道就好。现在不要反抗，让我等俘虏啊，还能少吃点苦头。哼，行吧。铁懒兔，我要绑了你！你敢打我？是的呢。大胆！你敢骗我？干他！服了吗，小废物们？白墨，别得意！现在三大圣地都在找你，风打不了多久。还给我嘴硬，我就不信打不服你。服了吗？看我顶天立地，岂会服你一个？哼！现在呢？服，钻石服。钻石？服了，服了，别打了。永远的服了，服你到永久。叫爸爸。啥？叫声爸爸，让我看到你臣服的诚意。这……嗯，你敢犹豫？爸爸，大点声。爸爸，我们错了。好大儿，都给我滚出这里吧！再让我看到，斩了你们。走，快走！那白木活得挺久，这么长时间了，还没传出他被斩的消息。是活得挺久的。圣玄宗的，打个赌，猜猜你们那个叫白墨的被灭了没有？青龙圣地长老，少在这里说风凉话，别忘了。上次你们青龙圣地可是被白墨收拾惨了，哼！此一时彼一时，这次我青龙圣地来的可都是精英，白墨没有任何侥幸。不错，上次麒麟秘境之事，我混沌圣地很生气，这次必斩白墨此子。终于出来了，配合就是魔鬼，这辈子不想和他见面了。青龙圣地的弟子怎么这么快就出来了？难道是已经斩了白墨，出来报喜了？你们怎么这么快就出来了？可是和白墨有关，来报告消息的。呃，是，是和白墨有关。圣玄宗，你们听到了吗？白墨已经被我青龙圣地所斩，老夫甚是高兴。你这话。我们一个字都不信，不信，由不得你们不信。你们把斩了白墨的经过一五一十的再说一遍。这，哎呀，别墨迹，快点说。白墨把我们打败，我们是被他揍出来的。<笑>听到没有？白墨把他们揍出来了
。啥？你说什么？是白墨把你们揍出来的？是啊，长老，我们不是白墨的对手。嘿嘿嘿，青龙圣地，你们是猴子派来的逗逼吗？笑死我了！长老不信，赶紧说说具体什么情况。那白墨根本不像圣玄宗的弟子那么弱，他很强，几乎没费什么力就把我们打倒了。最后，他还逼着我们叫爸爸。啊！岂有此理，无耻之徒！我青龙圣地铁骨铮铮，岂能受他胁迫？你们肯定没叫，对不对？我没有发自肺腑的叫，我很敷衍的叫了一声。你给我滚一边去！好一个铁骨铮铮！你青龙圣地的弟子，个个都是人才啊！圣玄宗，莫要得意！白墨对付几个普通弟子算什么本事？此次我青龙圣地领队之人是天骄田一，碰到田一，白墨必会伏诛。我青龙圣地领队之人是天骄田一，碰到田一，白墨必会伏诛。你就继续嘴硬吧。附近有标记，附近有被血印标记的人族。走，赶灭我们魔族，过去斩了他。万仙圣地的老朋友，好久不见了。谁和你是老朋友？白墨，仇人相见，留下狗头。可恶，怎么碰到这白墨了？他如果用天道誓言控制我怎么办？你们三大圣地一个个的都是心胸狭隘，明明这次是鹿魔大会，你们偏偏要起内讧，不就是在麒麟秘境打败了你们吗？至于气量这么小吗？圣玄宗就是没落的垃圾，有什么资格打败我万仙圣地？为了我万仙圣地的骄傲，今日必须灭了你！灭了你后，我才能安心入魔。长远师兄，要不先回去找朱天胜师兄吧，这样万无一失。卢雀师妹，用不着朱师兄出手，这白墨我一人砍他足矣。朱师兄留有余力去对付那些魔族就好了。行吧，执着的家伙们，那就看看谁先亡。在这里，魔族的人，而且一下子来了这么多，这下麻烦了。常师兄，撤吧。就是他，被我魔血标记，灭了他。这人怎么有些面熟？像不像那白墨？何止是像，这就是白墨呀！真是得来全不费工夫，正愁找不到他呢，被我们碰上了。哎，师妹不用怕，魔族不是来找我们的。哈哈，白墨，你还真是活该，连魔族都要着急灭掉你。我们就在这里看你的好戏。长远师兄，到了现在别开玩笑了。这谁是你师兄？师兄，我知道你和魔族有血海深仇。你曾经说过，见到一个魔族灭一个，见到一双灭一双。你说魔族都是大蠢货，智商低，傻大个儿，和畜生一样，别让你见到，见到你通通把魔族剁碎了喂狗。白墨，你闭嘴！长远师兄，如此气魄，我辈之偶像。你就别低调了，今日这些魔族都不够你灭的。竟然敢如此看不起我魔族，这叫长远的，比白墨更敢灭。白墨，你胡说八道，我是来找你的。长远师兄，别说了，我们不管怎样都是内部小矛盾，但魔族才是人族大义，干他们！德玛西亚，冲啊！魔族的崽子们，你们过来呀！可恶，失足了！我要剁了这些人类！不能打，我先溜了。长师兄，怎么办？魔族来了！这这，还能怎么办？快，抵挡住他们！我向朱师兄求救。惹谁不好，非要惹白墨，这下完了。师妹，其他人都没了，就你我逃了出来，都是这白墨这个老六害了我们。别让我见到他，否
子定要把他打进八块，是吗？刚才真是让我看了一出好戏啊！白墨，你还敢出现？厨师妹，随我一起拿下这白墨，我们就是大功一件。好，长远师兄，一起出手。白墨，拿命来！啊啊、见过主人，表现不错。我只是不想你等会儿灭了他，提前打晕他，保他一命罢了。把三大圣地的情况都和我说一下。情况就是这样，现在三大圣地都想灭了你，你最好还是出去吧。据说陆魔大会上，有足够的陆魔数量，才有资格参加升仙大会，是不是这样？的确如此，不过这一次因为你父亲的原因，整个魔族都在针对你。而且这次来的魔族要比以往强大很多，我们三大圣地都没有还手之力，你没有机会。以后不允许看不起主人，要相信主人是最厉害的、最炸天的，明白吗？明白，你是最棒的。行了，你先回去继续做卧底，我去把那几个魔族收拾了。呃、人族不堪一击。可惜被那个白墨跑了，谁说我跑了？嗯，这小子自己又回来了。小子，你是想不开了吗？我们几个成全你。我想知道你们魔族为什么要铁了心灭我，就是因为我父亲。你知道魔族有多少年没出过大圣了吗？白青天大圣晋升魔族大圣是大事，我们要替大圣斩断和人族的联系。哎，我和白晴天断绝父子关系，你们别追杀我了，行不行？断绝父子关系，哎，这个好像也行。你是不是傻？魔族和人族本来就是对立，就算没有白大圣这事儿，我们也要斩人族。魔族和人族本来就是对立，就算没有白大圣这事儿，我们也要斩人族。啊，说的对，差点被这小子绕进去。小子。无论如何，你都要完、啊。小子，和我魔族比气力，你是不是傻？啊啊啊、魔族就这点气力啊！大胆卑微的人类，杀！死在他！哎、啊，不知道这魔血烙印多长时间才消失？再多斩些魔族，我身上都是这种标记了。标记的气息，在这边，快！气息很浓重，看看是谁敢屠戮我魔族。灭的魔族越多，魔血标记的气息越浓厚，竟然一下吸引来这么多魔族。溜了，就是他，让他跑了。陈师兄，又有十几个师弟被魔族的人灭了，现在我们最好联合其他圣地，先对付魔族。不能再分散兵力寻找白墨了。可恶的老鼠，只会藏头露尾，别让我看到他，否则废了他。破阵圣地的朋友们，我来了。白墨，这就是白墨，他竟敢一个人出现。不但一个人，还敢朝着我们冲来，简直没把我混沌圣地放在眼中。傲天师兄，我都看不下去了。白墨混蛋，拿命来！站住！别跑！你这个被魔血标记的人！怎么这么多魔族的人？这么多魔族，快准备战斗！你们慢慢打。魔族的小崽子们，这些都是我白墨的好兄弟，有他们在，他们休想伤我！好兄弟，好兄弟就能护得了你吗？都给我砍了！谁是你好兄弟？白墨，你个老六！砍！灭了他们！魔族人多，大家一起撤退。白墨这个王八蛋，别让我看到他，我要把他。你要把我怎样？你怎么在这儿？哎、看猫，嘴给你打烂。给我一起，先斩了白墨。陈师兄，这家伙跑了。我，白老六，我和你不共戴天。幸亏有三大圣地的小可爱们为我分担压力。不然我一个人还真不好对付那么多魔族。啊，在这里
有一个被毒中过血烙印的人族，绝对不能放过他！杀了他！我去，又来了！这里怎么进来这么多魔族？跑！白墨怎么这么能藏？还没找到吗？天一师兄，这家伙会不会害怕？退出陆墨大会，已经出去了。应该是这样。懦夫，怂货，别让我看到他！小可爱们，我来了。哎哎，这是。天一师兄，这就是白墨，这家伙送上门来了。还有这好事，我毙了他！站住！师兄，是魔族，怎么会这么多？魔族的小废物们。这些都是我人族天骄，都是我白墨的好兄弟，他们会替我斩了你们。谁是你兄弟？斩我们！我们人族也配？这些白墨的兄弟们，一起砍了！快，迎战！大家小心！白墨，你敢陷害我们？白墨，你这个小畜生，无耻的老六！这谁呢？白墨，你还敢回来？请你们三大圣地找我麻烦，我就不能给你们找点麻烦？这里一个不留！又来了，跑！可恶啊！青龙圣地弟子听令，魔族势大，且战且退，去人族据点。去那边看看，也许能找到师弟和段如烟。据说人族在费城中有一个易守难攻的据点，到时候联合大家一起，才有希望战胜魔族。天一，你们青龙圣地如此狼狈，怎么回事？别提了，被白墨那家伙算计了，导致我们跟魔族大战一场，损失惨重。师兄，混沌圣地的人也过来了。陈傲天，你们又是为何如此狼狈？还不是白墨那家伙阴了我们，让我们和魔族拼斗了大半个时辰才得以逃脱。看来白墨不是那么好对付。起码有些手段，不过再耍什么手段，也奈何不了万仙圣地。你恐怕不知道，之前万仙圣地一个小队团灭，就是白墨导致的。快，再快点，别被魔族的追到。到人族据点啊！是圣玄宗的人到了，那白墨不在里面。南风，白墨此人何在？陈傲天，注意你的语气。我们也在找白墨，我敢断定。那家伙绝对不敢来此，否则大家一人一口唾沫都能淹了他。此人甚狂，我觉得他可能会来。最好他能来，我要亲手拧断他的脖子。救命啊！谁来救救我们？啊，有情况。就算喊破喉咙，也没有人来救你。我可以给你们灵石，放我们一马，我们立刻退出鹿魔大会。不要和魔族之人谈条件，大不了和他们拼了。鹿魔大会，<笑>这只是你们人族的叫法。我们魔族称为砍菜势力，砍你们这些菜鸡势力而已。今天，你们一个都跑不掉。完了，跑不掉了吗？我想活。喜欢，你们在恐惧中被灭掉、啊啊。什么？谁恐惧还不一定呢。啊，是白墨师弟。没气儿了，这小子居然灭了我们魔族。不对，他身上魔血标记的气息很浓厚。他不止灭了一个魔族。小子，你要亡，灭了他。白墨师弟，小心，这些魔族。啊啊要是一大群魔族，我还有些顾忌。就你们杂鱼两三只，还敢跟我叫嚣？对了，你刚刚还想要说什么？没，没什么。我在喊六六六。白墨师弟太猛了，这可是身体极占优势的魔族啊！你们这是要去哪里啊？圣玄宗其他人呢？师弟，现在魔族势大，我们想去人族据点。估计圣玄宗大部分人也都去了人族据点，正好，我也要去
一起吧。段师姐，看到白沫了吗？我也是刚到这里，没看到他。我圣玄宗大部分人都到了，包括其他三大圣地的人也都到了。魔族现在到处找他，他如果不来这里，太危险了。来了这里，未必就没有危险，毕竟都是人族。大家首要任务是对抗魔族。到他们还要内讧，对付白沫，这可说不好。这不就有人来了？王腾，白沫在哪里？你想干什么？没事，替三大圣地问问。替三大圣地问？你称他们走狗了？放肆！怎么和蓝师兄说话呢？我自然也在找他。他掌我弟弟蓝人的事情。瞒不住了，王腾，现在这里圣玄宗以我为首，最好乖乖告诉我。不知道，圣玄宗的小崽子，如果知而不报，我打断你的腿！你算什么东西？我王腾会怕你？圣玄宗，也给脸不要脸！哼，混沌圣地之人也配说这话？上次那个什么陈灵天，可是在我们圣玄宗被打得哭爹喊娘啊！段如烟是吧？我知道你。实话实说，我对你的美色很感兴趣。不如现在从了我，我陈傲天在此地护你。你也配？给我滚！哼，果然是给脸不要脸呀！又有人过来了，那是白沫。是那小子，化成灰我都认识他。他竟然还敢过来！怎么感觉气氛有些不对？是有些压抑啊。诸位，都看着我干什么呀？我承认我长得帅，但你们也没必要这么羡慕吧？谁羡慕你了？白沫，你还敢过来？师弟，如烟，你们也来了。白沫，我在和你说话。你说你的，我不听。西杀我也！白沫，不要搞无聊的把戏。这么多人都在等你，你不给大家一个交代吗？你哪位啊？本人，万仙圣地朱天胜。哦，没听过。你，白沫，气人倒是有一套，怪不得这么多人都针对你，这都是你自找的。白沫，我们的账该算算了。诸位，都是四大圣地的弟子，大家同气连枝。现在应该集中精力对付魔族，魔族我们自然会对付，但是白沫也不会放过。魔族势大，内讧只会让魔族有可乘之机。小五，闭嘴！这里还没有你说话的份儿。白沫，我弟弟蓝人就是被你灭的，别装了，今日必须给我个交代。<笑>白沫，白沫，我朱天胜还从没见过你这种被所有人针对的人。现在你还有什么可说的？我现在想说的是，在座的都是垃圾，大言不惭！白沫，你算什么东西？你们不是狂吗？有本事一对一，来一个我削死一个！白沫，不是我们狂，是你太嚣张了。我们的余力还要留着对付魔族，至于你，大家一起上剁了你比较痛快。行，干了他！让他跑！让他跑！师弟，段如烟，你俩让我挺感动啊！居然还有不怕死的替白沫出头。既然如此，你们就一起上路吧！啊！是,是魔族，在这边！好家伙，好多人族小鲜肉啊！这次可也灭个痛快了！好多魔族啊！这下不好办了，我们被包围了！诸位。不要慌，现在听从我的部署，我们一起抗击魔族。这白沫怎么办呀？诸位，不要慌，现在听从我的部署，我们一起抗击魔族。这白沫怎么办呀？还能怎么办？逐出这里，让他自生自灭。你们敢？这里是人族据点，不是你说了算。白沫，也别说我们欺负你，现在你的去留由大家决定。我万仙圣地同意驱逐白沫，朱师兄，此事不宜内部分裂。攘外必先安内，没了这白沫，我们才能安心对付魔族。再说，白沫留与不留
对我们对付魔族没有影响。我混沌圣地，同意驱逐白墨。白墨，你就等着成为丧家之犬吧。我青龙圣地也同意驱逐白墨。接下来，圣玄宗你们如何？废话，白墨是我圣玄宗弟子，我圣玄宗当然不同意。谁说我们不同意？蓝风。我不管你和白墨有什么恩怨，但分清场合。大如烟，这里没有你说话的份儿。以前我们敬你是仙子，冰清玉洁，现在你给白墨当侍女，我蓝风看不起你。蓝风，你这是在玩火自焚！哼，现在圣玄宗此地我蓝风说了算，我圣玄宗驱逐白墨，你敢？蓝风，说了算，问过我们同不同意了吗？我说的话就代表了大家，你们同不同意？同意，我们同意蓝风师兄的话，同意。哼，你们几个人都是蓝风的小弟，自然听他的。现在我要所有圣玄宗的弟子表决，<笑>所有人表决。昂腾，你这是自取其辱，就是白墨害得我们圣玄宗被其他三大圣地孤立。同意驱逐白墨的，来我这边。走过去，我们听蓝师兄的。现在形势比人强，白墨，别怪我们。你们这些人，白墨当初可是在麒麟秘境救了你们不少人。师弟，不用说了，你叫不醒装睡的人。白墨必须离开此地，谁如果和白墨一伙，等会儿和他一起离开。不错，谁和白墨一起去就好了。什么？这，白墨，这不能怪我们，我们还想活命。我选择跟随白墨师弟。白墨师弟对我有救命之恩，我瞧我不是忘恩负义之辈。主三，你们还愣着干什么？都过来白墨这边，他可是救过我们的命啊！瞧我，你傻我可不傻，我选择蓝师兄这边。你这个懦夫，大丈夫生于世间，如果不能堂堂正正，和藏头露尾的老鼠有什么区别？瞧我，你少和我讲大道理。白墨救我，我感谢他，但并不意味着我愿意把命都给他。现在什么形势，大家都清楚。我只想活着。走走走，大局已定。蓝蓝师兄这边，圣玄宗还是识时务的多。我跟随白墨师弟。当初白墨在麒麟秘境力挽狂澜，我佩服之至。我相信他。我也相信白墨。我跟随白墨。无耻！你们不想活，我不拦着。很好，白墨。现在带着你的几个小虾米，赶紧离开吧。我就不离开，走不走由不得你。白墨，现在知道怕了，现在走不走由不得你。白墨，这里没有你的容身之地，你这样丧家之犬还想赖着不走？做梦、啊！你敢打我？你敢骂我？我为什么不敢打你？猖狂！我朱天胜从来没被人打过脸，灭了他！第一个打我，第二个是我。白墨，是不是有点太嚣张了？罩得住吗？无妨，这些人欠打。可恶！我毙了你！去死、啊啊啊！这白墨竟然这么强！刚才只是大意。再来！连族的小杂子们，都给我下来！魔族越聚越多了，形势危急，大家必须要集中精力抵抗魔族了。诸位，一起出手，先灭了这白墨。我们在全力对付魔族，白墨，狂也要分场合，你这是自取灭亡。人类真是最愚蠢的生物啊！到了现在，竟然还在闹内讧。本来这次我魔族也要全歼他们，他们闹内讧倒是省了不少力气。人族白墨是我们第一目标，不管如何，别让他跑了。朱师兄，如果真动起手来。我怕魔族趁机攻打我们。放心，我有办法逼他离开。白墨，不滚开这里，就别怪我们出手毙了你们。我们一旦出手，你可能能坚持一会儿，但跟在你身边的这几个人，绝对会被我们最先灭掉。你如果想要跟着你的人都丧命于此，尽管留下来开战。你们怕不怕？何惧之有？白墨师弟。我们既然选择跟你，就是有所坚持，不必管我们。留在这里是小命不保
离开这里丧命，怕他的穷，和这些卑鄙的家伙同归于尽。离开这里未必丧命。走，我们离开这里。哼，算你识相。怂货，我还以为多有骨气呢。那白沫被赶出来了。白沫被赶出来了，通知下去，立刻干掉他。游击杨煞大人命令，斩杀白沫。这家伙身上好浓的血影气息，要他干活了。魔族大军朝我们扑来了，以我们现在的实力，不是这么多魔族的对手。跟着我，我带你们去个地方。我赌这白沫活不过半个时辰，半个时辰。你真是太抬举他了，他活不过一刻钟。这白沫全员接敌，这都是他自找的。我们在这里安全无忧，还能击杀魔族获取成就，这白沫就自生自灭了。刚才还有些同情白沫，想跟着他，现在看来，幸亏没冲动啊。跟着蓝风师兄才有活路，跟着白沫死路一条。大家都做出了正确的选择。高台上那些人。一个不留，全部干掉！啊、魔族攻来了，大家快准备应对，快上前敌御魔族！赵天生，这样下去不行，谁都不肯在前面抵挡。我倒是有个提议，让圣玄宗的人在前面顶着，我们三大圣地负责掩护和击杀魔族。啊，此提议可行，我同意。不行，你们不能这样，让我们在前面顶着，和送死有什么区别？蓝风，这是大家一致的决定，你照做吧。我不同意，不同意就滚下高台。反正这里不多你们圣玄宗这种弱鸡。你们欺人太甚！蓝风，魔族进攻，带领圣玄宗的弟子速速抵抗。你误了战机，别怪我对你出手。当我判你，处死。再敢反对，出手就不会这么轻了。大家都随我抗击魔族，什么？这不是明摆着欺负我们圣玄宗吗？蓝风师兄，不能答应他们啊！不答应还能怎么办？我们有反抗的实力吗？我们的实力本来就比三大圣地弱，让我们打头阵还能活下来吗？早知道如此，还不如跟着白沫一起逃命了。别吵吵了，快点儿！魔族快攻上来了，回不去，现在就毙了他！族的小崽子，他逃不掉了。少少向前，还能给你个痛快。白沫，我们去哪儿？魔族的人速度快，这样下去我们会被跟上。到了，人魔院，这是什么地方？竟然到了人魔院，随我进去。啊、等等，不能进去，人魔院里面极其危险。你怎么知道人魔院有危险？你来过这里？呃、我，我听人说的。走吧，跟着我不会有危险。跟着我的脚步，不要走错。人魔院中布满各种阵法禁制，一步踏错就会万劫不复。这白沫竟然知道如何避开，他是怎么做到的？停下吧，就在这里吧。接下来，我也不知道怎么走了，因为赵九朵也赤走到了这里。我，做的小崽子们！怎么不跑了？魔族小垃圾们，你们过来呀、啊！团灭你们！成可，我去砍了他们！呃，小、呃、东、呃，怎么回事、啊？刚才那几个人呢？这里是我白沫的地盘，就问你们怕不怕？魔族在我眼中皆是蝼蚁，不堪一击。识相的跪下来叫爸爸！再派几个人上前，这次小心点儿。我去。一定要拧断他的脖子！这家伙说话太气人了，空中过去灭了他！给我灭他、啊啊！不好，赶紧后退！啊、这此地显然如此诡异，防不胜防。这里的阵法一环连着一环，我和赵九朵也就是触及了此地阵法的冰山一角。现在怎么办？如果贸然上前，我们连怎么死的都不知道。去先禀告牛进、杨沙二位大人，大人来了，定能破除此地阵法。想走
这小子故意引诱我们追他接下来本大爷走出大阵我们一对一根本不是这家伙的对手天哪太疯狂了尽量消耗魔族三大圣地必能战胜魔族三大圣地都坚持不住了好长时间无人出来了以前的陆魔大会你们四大圣地能活着出来十个王的王逃的逃
，我圣地弟子都要丧命在里面了。怎么办？就是不救啊！不救的话，那些天骄弟子群群覆没。走，继续救人。站住！让开！想破坏规矩？你们人族怎么就这么无耻？有我在，你们进不去。不自量力，灭了他！要不要出手啊？先不用。宗主，白墨在里面，我是放心的。陆魔大会的规矩先不要破，静观其变。不能再耽搁时间了，都用底牌。白青天，不给我滚！什么？这白青天竟然这么强？白青天，你昔日为人族天骄，如今。真要铁了心归顺魔族，我何须你管？滚！白青天，里面可是有你的儿子，你难道连你的儿子都不管了？儿子，你不知道白大圣此次前来就是为了斩了白墨，了结这段因果吗？再说了，你们之前三大圣地可是一直口口声声要灭了白墨，没准那白墨已经死在了你们手中。现在怎么办？有白青天拦着，我们进不去啊！圣玄宗圣主，你还不出手吗？我为何要出手？这白青天之前是你圣玄宗弟子，四大圣地同气连枝，你们必须要负责。这时候承认我圣玄宗是四大圣地了，以前你们这群货色，可是看不上我圣玄宗的。可恶！圣主，别忘了你们圣玄宗的弟子也在里面。他们也会被魔族屠灭。生死有命，机缘在天。陆魔大会规矩，击灭魔族最多者，可以参加升仙大会。我圣玄宗，要争夺这一线机缘。你那是狂想！再说了，本圣主相信他们能活下来，尤其是在白墨的带领下。本圣主相信白墨。你这是妄想！白墨如果能活着出来，本长老认他做祖宗。可以。你这个不孝子孙，等着认错吧。别追我！救命啊！人族败局已定，会不成军。围住他们，把他们赶到一处，全部歼灭，一个都不要放过。哇，本来以为是一场恶战，现在看来是单方面的屠杀，真是无聊啊。对了，派去杀白墨的人还没有消息吗？奇怪了，按说这么长时间应该有结果了，就算被那小子跑了，也应该有人回来报告。派人再去查查，白墨是重点清除目标，不容有失。这样下去不行，迟早被他们全部歼灭。分开突围，尽快撤出费城。撤出去，那陆魔大会岂不是一败涂地？还管什么陆魔大会？现在能活下来就不错了。这次我们远远低估了魔族，也没想到经过几十年，魔族的实力强大了这么多。花的怎么样了？那白墨是不是已经没了？尸体带回了没有？两位大人，那白墨还活着。嗯，那小子还活着，倒是很顽强啊。通知追击白墨的人，不要留手，全力以赴，一定要干掉白墨。通知不了了，通知不了，什么意思？因为追杀白墨的人都亡了。什么？到底怎么回事？那白墨在哪儿？那白墨藏在人魔院，具体怎么回事，我们也不清楚。走，带我过去，我亲自宰了他。等等，不管怎么样，那白墨既然没有逃出去，就活不了。通知下去。把人族所有人向着人魔院的方向围困，我要在那里把所有人连同白墨一起歼灭。这小子杀我魔族众多，等会儿让我亲自出手，我要在白墨身上捅上十八刀。幸亏我们跑得快，三大圣地那边都在被魔族围困，估计伤亡惨重啊。魔族现在四周都围了起来，我们暂时也没有办法出去了。知道就跟着白墨一起走了，也不至于落到现在这步田地。闭嘴！你以为白墨能逃得了？白墨估计早就陨落了
不要再提他。神魔院，这名字奇奇怪怪的。走，我们进去躲躲。好像是烤肉的味道。蓝风师兄，你看那边。太小了，白墨的手艺不错呀。白墨，白墨，你怎么没事儿？你盼着我出事儿，是要继承我的家产吗？啊，这是怎么回事？白墨在这里烤肉吃。现在可是鲁魔大会，我们都在被魔族追啊！为什么他们这么悠闲，把我看饿了？白墨，魔族就要追过来了，来吧，我举双手欢迎。白墨，我们要赶紧藏好，我命令你，现在赶紧把火熄灭，不要再烤肉了，否则魔族会发现我们。你听不懂人话是吗？我就是要让魔族发现，就是为了吸引魔族过来。白墨。看你是找虐！看着都疼，竟然还能动、啊，这是阵法！怪不得白墨有恃无恐，原来有阵法保护他们。白墨师弟，让我们也进去躲会儿吧。白墨，刚才是我们错了，我们应该选择跟着你。让我们也进入阵法吧。闭嘴！不用求着白墨，大家和我一起强攻，定能攻进去。南方。到了现在还执迷不悟，既然如此，你们都给我听好了，废了蓝风，你们可以受到我的庇护。白墨，你卑鄙！我这是以其人之道还治其人之身，你恐怕想多了。这里的人都听我的，我一呼百应，谁敢对我出手？哎、什么？你，蓝师兄，别怪我。你这种蠢货，我早就认够你了。不错，我们早就认够了。上，一起废了这个大蠢驴！我们敢！别气！白墨，蓝风他已经打废了，让我们进去吧。真让他们进来？这些人毕竟背叛过我们。你们可以进来，但我有个条件：进入后一切听我的，不得有任何反对我的意见。我们答应，我们都答应。你们发誓。我们发誓。人魔院，继续躲一下吧。通知下去，全部进入人魔院躲避。所有的人族都被我们赶到了一个叫人魔院的地方。既然猪都已经进围栏，可以开宰了。蓝风，你躺在这里干什么？我，我是被白墨那家伙打废了。白墨，他们在哪？就在这前面，正在吃着火锅，唱着歌。白墨，你们在干什么？三大圣地的人，你们不是坚守高台吗？怎么，现在被魔族赶下来了？看你们的样子，真像丧家之犬啊！三大圣地的人，你们不是坚守高台吗？怎么，现在被魔族赶下来了？看你们的样子，真像丧家之犬啊！放肆！魔族势大，我们低估了。你碰到还不如我们。到了现在还嘴硬，我我毙了你！现在不宜内乱。白墨，让开道路，我们要进里面休养生息。现在魔族已经完全围困了此地。待我们恢复灵力后，全力突围。只要你听话，可以带你一个。如果我不听话呢？不听话，只有毁灭一条路。既然如此，大爷，我选择不听话。有本事你从大爷我这里闯过去。你说什么？给脸不要脸！毙了他！白墨，你还真是自取灭亡。三大圣地你都敢如此招惹，真是脑袋抽风了。去几个修为高深的，跟我一起把这狂徒大卸八块。移动，家伙认命了吗？没来。我、啊，哪来的天雷？这是怎么回事？是阵法。师兄，没事吧？扶我起来，我还能站。阵法有什么了不起的？陈老天，相信我，真！哇
。问问上帝自古出傻缺吗？师兄，你还行吗？待到斩灭白墨日，家祭无望，告难兄。哎朱师兄，要不和这白墨商量言和吧？现在对付魔族最重要。一个圣玄宗的弟子而已，有什么资格让我言和？我朱天胜对阵法略懂一二，今日就破了这阵法，把他揪出来。白墨，我再给你一次机会，自己出来跪下忏悔。叫爷爷也不出去。可恶！那就别怪我不客气了，给我破！<笑>没事，阵法被我破了，我朱天胜就是个天才、啊。可恶，白墨竟然能扛住三大圣地的攻击，怎么办？大阵根本破不了，这小子龟缩不出，我们没有办法。走，撤退，趁着魔族还没有围拢过来，赶紧撤退。今天谁也走不了。什么？魔族这么快就追上来了？这下完了。很好，所有都在这儿，你们可以一起上路，免得寂寞。朱师兄，现在怎么办？大家跟着我，随我突围出去。朱师兄，看在我一向听话的份上，也带我一个。滚！冲啊！随我突围。如此亮丽。铁铁桶阵，一个都不要放出去！哎，都别愣着，继续喝茶，开心。滚回去！完了，连朱天胜都冲不出去，我们更不行了。再这样下去，都要团灭了。我说过，今日一个不留。师兄，凭我们逃不掉了。可恶！真的都要陨落在这里了吗？怎么办？我现在都绝望了。谁来救救我们？师兄，想活下去，只有一个办法了。什么办法？和白墨和解，并共同对抗魔族。知道你在说什么吗？我朱天胜，万仙圣地排名前十的天骄，让我主动和一个圣玄宗的废物和解，这不可能。我今天把话撂这儿。我朱天胜就算被魔族砍、被魔族砸，碎尸万段，自爆而亡，也不向这白墨祈求和解。行，你了不起，你清高，你有骨气，你不和解，我去和解了。出去！你这种行为是给万仙圣地丢人。活着比什么都重要。白墨，我加入你，让我进去。我传你进来之法，进来吧。为什么让三大圣地的人进来？刚才你忘了他们怎么对你的？长得漂亮的可以被原谅，朱雀被我控制是自己人，自己人还是要跑。我竟然无言以对。陈傲天师兄都陨落了，此刻只有白墨那边有一条生路，要不要去和他和解呢？可是我和他有深仇大恨。算了，命最重要。朱雀都进去了，白墨应该也会让我进去。等保住了命，再找机会灭了这白墨也不迟。白墨，我也和你和解，让我进去。滚一边去！我不美吗？朱雀能进，凭什么我不能进去？白墨，算我求你来了，只要让我进去，让我做什么都行。真的？做什么都行？真的。白墨，你给我等着。出去的第一件事，就是要做个张嘴的你。就轮到他了，不行了，完全扛不住，这样下去我们会死。谁来救救我们？完了，这样下去必亡无疑。怎么办？根本冲不出去，难道只能向白墨那家伙求饶了？可这种奇耻大辱，我朱天胜怎么能忍得了
白沫，外面那些人坚持不住了，你怎么看？我喝着茶看。我的意思是，外面那些人团灭了，早晚轮到我。如果这里的阵法护不住我们，我们这几个人也扛不住魔族的进攻。而且，就算阵法能护住我们，魔族也会把我们围困在这里，我们早晚也会被团灭。所以我在想，要不要把他们救下，找机会反攻魔族？嗯。说的有道理，下次别说了。你能不能说说你的想法？我的想法很简单，有仇报仇，有怨报怨，爱憎分明。这么说，这些人一个不救？也不是绝对，我心情好了，这些人能跪下求我，也许我会救一救。白墨，我给你下跪了，求求你救救我！你还真是有眼力劲儿。发天道誓言。效忠于我啊！听不懂人话？我我这就发誓，我发誓，我张五楼效忠白墨，永不背叛。张五楼，你在干什么？有没有点青龙圣地的骨气了？天师兄，我想活着呀！我起来，也会与我见鬼。这操作差点闪了我的腰。白墨，我们没有仇怨，咱和解吧。你先进去吧。嗯，好，多谢。我呢？你刚才不是挺狂吗？你这样把我都整不会了。白墨，你还是不信任我。这样，我约你做义父。你好贱啊！我好喜欢啊。义父高兴就好。那我进去吧。<笑>诸位，我先进去了。活着才是最重要的。我也要进去。<笑>收我一半。我要拜见义父。<笑>你们这样让为父很为难啊！算了，爸爸我心善。发完天道誓言后，你们都进去吧。你在这里叨叨半天，当我们不存在是吗？拿下他！我我别跑！小子，你给我出来！你跟我进来！废物，就会嘴上功夫。找人破解阵法，把外面的人族都清理掉。白墨，让我进去，我和你和解，我发天道誓言。白墨，他是我师兄，让他进来吧。这里有你说话的份儿？没，没有。周天胜，我给你一个机会，宰一个魔族，我就让你进来。你这是为难我，现在所有人都进去了，只有我在阵法外面如何做到？我不是和你商量。有活路了，进了。朱天生是此次四大圣地领头最响的一个，陨落在此着实可惜。但如此形势下，他活不了。上<笑>当了！陨落之前，我一个天！废物，赶紧宰了他！拿命来！没想到朱天生意气风发而来，连尸体都挥不去。你。我说过，你宰一个魔族，我就带你进去。愣着干什么？我殿后，赶紧走！一个都别想走，拦住他们！他不但救我，还让我先走，我没听错吧？快、啊啊，进去！你小心！为我，让我亲自出手。白墨，我娶你项上人头！一离啸天！什么？这怎么可能？杨沙大人竟然落于下风！这个人族居然打退了杨沙大人！身体？废物！可恶！有本事你别进去！白墨，朱师兄，事已至此，不可再看不起。别说话！没想到你会不计前嫌救我，之前是我做的不对。是我狭隘了，我给你道歉。朱天胜竟然给白墨道歉了，朱天胜竟然也会低下头颅。只能说这白墨的实力和手段都是一顶一样。你就算认错，我也不想原谅你。但我很爽，以后这种态度继续保持，最好见面叫大哥。赞美我的英勇神武，甩你亿万倍。啊，你你想想，还挺傲娇。
后面可以开发当金锤用。也不知道里面是什么情况。哎，恐怕损失惨重，只希望这次天骄弟子可以存活下来。这么长时间了，阿里应该早就灭掉四大圣地的人了，怎么还没人出来？白大圣，你怎么看？我眯着眼看，无趣。还没破绽吗？啊呃，此地阵法过于玄妙，恐怕难以破阵啊！废物，既然如此，就给我强行破阵。都休息好了吧？休息好了，就准备反攻。什么？反攻？有没有搞错？反攻干什么？在里面待着不香吗？是，我没有打不过魔族，我才不去呢。田一，呃，我我,我肚子疼，你过来。义父，我身体不适，不不能出战。听、啊、我命令，强行破阵。哎呀！哎呀！你你们忙，我就不打扰了。宰了他，敢挑衅我们，不要让他跑了。义父，你救我！给我跪下！所有人都给我出来，干魔族！我。我们不，现在是在命令你们，都给我滚出来！我不去，我还想活。是是，邪云，这是天道誓言的反噬。我们之前发过誓言，只要不听从白木的命令，就会被天道惩罚。出来，战斗，射！啊！魔族未必死，在这里不动，死路一条。灭魔族死的其所，在这里被劫云劈，太憋屈了。出去，撤！出来的正好，都给我全部灭掉。这些人族和之前不一样了，之前一路被我们追打，没有斗志，现在一个个有斗志了，要小心。有斗志又如何？人族的实力无法和我们抗衡。我们也去灭几个魔族。白墨好手段，什么好手段？反正都是死亡，还不如灭魔族而死。这样一来，大家的热血都被提升起来了，和之前的毫无斗志完全不一样。啊、好小人族，拿什么和我们抗衡？既然无法抗衡，那就同归于尽吧！三天自爆！什么？啊这些人族还真是不怕死了，竟然敢自爆！所有人听令，撤退！走，快！给我拦住他们，不要让他们跑了！对手是我。你敢打我脸？打你脸咋了？打的就是你这种不要脸的！能杀不灭你，誓不为人！我跑！别跑！就不战，我就是玩儿。皇上，别追了，一定要宰了他！扛住，就算被雷劈，我也要你命！去，我毙了你！给我打我脸！我，刀了你！我们的实力，这小子本身实力强悍，不是那么好宰。不好宰也要宰，我阳沙从来没有被人这么打过，一定要干掉那小子，我要一刀刀刮了他。放心，我已经想好了策略。他们在干什么？游戏大人，东西都拿来了，打开吧。那些人族不是喜欢龟缩在里面吗？把这些玄火雷扔进去，炸灭他们。这办法好，这下看他们往哪里躲。不好，他们要用火雷炸我们。那是他们找打。啊
보다 저스님은 小子，我看你能挡住几枚？给我生，炸他们！我挡住一枚就够了。这下到我们来，走你！什么？快给我挡住！完了。进攻，灭了魔族！你现在铲除魔族！快，都给我起来，别光他们！黄花后的魔族实力倍增，还有谁？这就是黄花，也没多厉害。吃我一掌！白墨，你躲不开了吧？你终于挂了。那个，杨家大人，你看下面。看白墨战魔族怎么有一种错觉，感觉魔族都是又蠢又弱的。可恶，小子，你是拿我们这种高阶魔族没办法，是吗？麒麟神桥、神皇体、真龙王体，给我报！这小子气势怎么会这么强？喊、啊啊！你敢住手！可能？什么？杨沙大人竟然，竟然，一个人族怎么可能把杨沙大人给？哼！杀！根本不错。杨沙，你竟然杀了杨沙，我要把你们通通宰了！无能狂吼，有本事来，爷爷给你抹个脖子，我成全你！不愧是魔族。确实强悍，现在才知道，已经晚了。我魔族的体质，绝对不是你们这些小菜鸡能比的。如果再强悍，也不如我强悍。极境大圆满，我打。还非极境大圆满，你想屁事呢？这不可能！这种神怎么可能这么强？比我们魔族还强？你说呢？竟大圆满，难道真的是最体竟大圆满？再给你一拳，你们就知道了。<笑>真的是最体体竟大圆满，也只有这样，才能扛住我牛气肉身之力。啊，这白墨竟然肉身体竟大圆满，除却圣地最强的天骄，好像都没有做到吧？这白墨不凡，我的天哪，肉身体竟大圆满，我这欺负没白人。我越来越强了，我难道永远不能脱离他的掌控了吗？白墨，肉身奇境大圆满又如何？这只是增强战力的一部分。今日，我必杀你！我化，魔化也叫兽化，是魔族最终极战斗方式。一旦兽化，战力得到恐怖的提升。这家伙变成牛之后，确实提升了不少。没事吧？这家伙劲儿怎么这么大？喊，肋骨给我干折了两根。一起上，只要杀了这牛妖，魔族自然溃散。到时候我们反败为胜。人族，给我毁灭吧！一起上，斩了这头牛妖！斩！你们奈我何、啊？打不过，根本打不过。身后的牛气，实力全方位提升，我们不是他的对手。白墨，撤退吧！撤退是不可能撤退的
。今天我白墨不要降服这头蛮牛。太累了，哎，被人为的人类，伤不到我、啊。哇，有之虎，真是难对付。人类灭亡吧！白墨，赶紧撤！这是，这是仙体在自行运转。白墨，赶紧走！愣着干啥？好完了，衣服不会被。不会被！自大的人类，我要把你烧成灰烬！还是太自大，为何要和魔族天骄硬碰硬？哎，白墨一死，我们就……哎，这小子已经没了，接下来该你们了。什么？我的复活？啊，没事，白墨没事。太好了。只要有白墨在，我们就有活下去的希望。明白了，仙体原来可以这样用。仙体妙用无穷，一万八千次次次出击，次次妙用无穷，神奇无比。我不信，给我分了他！我可将仙文幻化成现在的文字，赋予神奇的力量。给我吸！这不可能！没有什么不可能，给我趴这儿。你你在说什么疯话？退下！服了吗？服个屁！魔族不会服输！还真是顽强！山月、呃呃呃，给我吃、啊！什么？我姬大人竟然败了！竟然派开了一个人族，不，这不可能！牛姬大人一定能站起来。我不相信牛姬大人会输给这小小人类。现在，服了吗？魔族永不屈服。既然如此，我就驯化你，成为我的奴隶。等被我驯化后，看你还能否永不屈服。驯化我？你做梦呢！我做永不为奴！这这这到底是什么？啊！不，不要啊！站起来！这怎么可能？有机大人真的被驯化了？不可能，牛七大人不可能被驯化，一定是这个人类做了什么障眼法。牛七大人，快醒醒啊！烧了他们！大、啊、人在攻击我们！牛七大人为什么被驯化了？就是现在，一个不留，都给我上！真没想到，我们还能反击魔族，好快！灭！灭不敢想象，我们战胜了强大的魔族，全歼魔族，这在历史上是从来没有过的事情。多亏了白墨、嗯，这一切都是白墨的功劳。白墨此子不同凡响，圣玄宗也需要依靠他，迎来重新崛起的机会。义父，孩儿对你的崇拜犹如滔滔江水，连绵不绝。这家伙创造了奇迹。莫真的是越来越深不可测，他到底是怎么做到的？白莫现在怎么会这么强？我和他的差距越来越大了吗？该出去了！急死我了！现在里面不知道是什么情况，这么久了，一点消息都没有。我能做好最坏的打算吗？里面大概率是一场恶战呢、啊，希望人族不要输得太惨。时间是有些长了，牛七和杨沙到底在干什么？怎么还没有解决完这群愚蠢的人族？啊、快看，有人出来了！
这么多人、啊，难道我三大圣地的人还活着？哈哈哈哈这么多人，肯定是我三大圣地的人。啊、竟然活下来这么多人！哈哈哈哈不管活下来多少人，你们圣玄宗肯定没有人活下来。尤其是那白沫，恐怕尸骨无存了。<笑>你们都想多了，不止圣玄宗，你们其他三大圣地，不可能在我魔族的围攻下活下来。准备好替你们的族人收尸吧。放<笑>屁！当我三大圣地是吃素的吗？佛祖也太过于狂妄自大了。哼，事实就在眼前，你们自己看，打头的是谁？这是？这怎么回事？一头牛？<笑>这就是你们孤陋寡闻了吧？这正是我魔族天骄牛姬。牛姬打头。最先出来，这说明人族全灭。你们这群可怜的人族，到底还在痴心妄想什么？快收拾收拾，准备进去收尸吧！啊、真的全灭了吗？这是我圣地的天骄啊！这下回去该怎么交代呀、啊？我不信，我们对白魔有信心，白魔一定不会败给你们魔族的。别自欺欺人了，白墨是我魔族歼灭的首要目标，压根不可能活着出来。不对劲儿，你们看牛背上是什么？啊，牛背上有人、啊！快看，牛背上有个人！牛背上有人！啊，快看，牛背上有个人！何人能骑到魔族天骄头上？难道此次魔族还有更厉害的天骄？怎么回事？到底发生了什么？牛七的背上到底是什么东西？我怎么觉得那人影有些熟悉、啊？你别说，我也觉得此人十分眼熟，怎么看着有些像白沫呀、啊？好家伙，骑在牛七身上的是一位人族。不但牛姬身上是一位人族，你们看到没有？周围除了那头牛，全是人族啊！魔族，<笑>魔族就是一个笑话。牛姬怎么被人骑了？这到底怎么回事？我魔族二郎呢？大家好，这是圣玄宗白沫，他没我，还站在了牛背上。这一切到底是怎么回事？白木此子怎么可能毫发无伤的出来，甚至还站在了牛背上？啊，真的是白木啊！怪不得这么熟悉。看来白木在里面做的事情不小啊，竟然能将魔族的天骄踩在脚下。牛七，你在干什么？撂蹶子！把那个人族给我弄下来，快点解决掉这些人族！别叫了，趴下。什么？牛七竟然十分顺从这个人类，牛七到底怎么了？而且这个人类竟然是白沫。白青天，这到底是怎么回事？你问我，我怎么知道？那是你儿子，已经断绝父子关系了，而且牛七是你的弟子，他怎么了？你问我做甚？出来了，出来就好。楚天生，你们这次做的不错，不但能歼灭魔族，还能全身而退，不愧是万仙圣地的天骄啊！唯一可惜的是，你们没能干掉那白沫。长老，这个……哎，行了，本长老没怪你，你们这次歼灭魔族已经做的不错。白沫有的是时间灭掉，想必这次也是天生你带领大家灭掉魔族的吧？张老，你听我说，其实
其实什么？婆婆妈妈干啥？说。其实这次是白墨带领大家灭掉了魔族。什么？怎么回事？陈马尔、陈傲天怎么都没了？你看看，青龙圣地和万仙圣地的天骄怎么还活着？你们是怎么混的？长老息怒啊！陈师姐和陈师兄主要是和白墨作对，所以，所以才被灭掉的。到这我更来气了，让你们灭白墨，他怎么还活着？长老，你听我们说，我不听，我不听，我不听！你们回去都给我闭门思过，每个人都写三万字检讨，给我详细写写，里面到底怎么回事？长长老，你听我狡辩，不不是，你听我解释。其实这次是白墨带领大家对抗魔族，我们才能活下来。如果不是白墨，我们可能都已经被魔族灭掉了。什么？这这怎么可能？天一，这次表现不错，带领这么多弟子活着出来，还灭了魔族，大功一件。回去我圣地，定会好好表彰你。长老，这都是义父的功劳。义父。什么意思？就是白墨，我在里面认他做了义父。查老爷，再说一遍。长老，白墨风采无双，我认他做了义父。放肆！你简直是放肆！我毙了你！别动！白墨。我就知道你能力挽狂澜，带着咱们的弟子安全出来。这不只是力挽狂澜，这简直是创造了奇迹呀、啊！长老过奖了，正常操作。<笑>白墨，这次你不但狠狠打了魔族的脸，也打了三大圣地的脸。他们一向看不起我圣玄宗，这次，本圣主只能说，干得漂亮。什么情况？那什么情况？义父，救我呀！我青龙圣地长老要我命啊！义父，救救我！义父。白墨，你天理难容！你竟然强迫我青龙圣地天骄认你做义父，这简直是摁着我青龙圣地的脸在地上摩擦！白墨，我要灭掉你！强迫？天一，我强迫你了吗？没有，我是自愿的。我是被义父的风采所折服，我是自愿认白墨做义父的。放肆！你这个丢人的东西！圣地的脸都快被你丢光了！我毙了你们两个！青龙圣地长老，当我们不存在吗？在我们面前，对我圣地天骄大呼小叫！白墨，你灭我混沌圣地天骄，就算出来也难逃一劫！我圣地定会灭掉你！混沌圣地长老，你还有脸站出来？我可是记得之前你说过，只要白墨活着出来，你就认他做祖宗。现在是不是该叫人了？自己说过的话，不会这么快就忘记。哎、啊，老夫那是随口一说，算不得数的。<笑>怎么，堂堂圣地长老，出尔反尔，说话不算数？你好意思吗？不会给你们圣地丢人吗你？我去，让我做祖宗，我竟然要有这么老的大孙子了！大孙子，快来认祖归宗！义父，他管你叫祖宗，是不是也要叫爷爷？<笑>我还没做好准备当爷爷呢，快过来叫我爷爷！<笑>放肆！你们简直太过分了！长老就说话不算数，怎么了？圣主，你能拿我怎么样？拿你怎么样？你今日要是不叫祖宗！
我脸给你打肿。放屁！你就算圣主又如何？一个垃圾宗门是我的对手吗？什么？我，你不要活命了吗？你竟然敢打我！说了，给你打肿！你叫祖宗，够了！圣主，你适可而止，不要太过分。适可而止？你想多了。都给我闭嘴！大的胆子，竟然灭光了我魔族弟子！我们该亡！白先天，来吧，灭光眼前这些人，用这些人族给我魔族二郎陪葬。灭不光，圣主在，不是对手。我就连圣主一起灭，我就不信了。小小人族，定是我魔族手下败将。你算什么东西，也能灭得了圣主？圣的法身，不错。此次我不会放过一个人族。今日，我们都葬身于此吧。有请白骨大圣。什么东西？好邪恶的气息啊！哇，是某宗大圣级别的强者。太可怕了！完了，这种级别的强者出现，我们没有胜算。我的魔族言而无信，这可怎么办呀？谁来救救我们？圣主，这白骨好恐怖啊！你有把握吗？打过才知道，这白骨是真正的大圣级、巅峰级强者。白青天虽然也晋级大圣，但毕竟刚入大圣。实力远远不如这具白骨。拜见白骨大圣,圣。大圣，这些人族灭掉了我魔族二郎，还请大圣出手灭掉此地所有人族，为我已故的魔族二郎报仇雪恨。回来，那就灭了这里所有人族。大圣，先灭此子。此子是白擎天在人族的儿子，先灭他。大圣，先灭此子。此子是白擎天在人族的儿子，先灭他。既然如此，给我一击！我操，这有点太恐怖了吧？怎么回事？什么情况？他锁定了，根本连动都动不了。难道我真的要被他定在这里？等他灭我吗？毁其颜灭！嘿，动我圣玄宗弟子，放过我了吗？想伤害我圣玄宗的人，先过我这关！算什么东西？花拳绣腿也敢冲出来？给我先掂量掂量自己几斤几两！我想灭了谁，没人阻止得了。以为你挡得住？你太高估你自己了。不好，这是魔焰。魔焰无法被灭掉，你这条胳膊废掉了。可魔族秘法无数，你们至于我们，就是蝼蚁。轻轻一捏，就会葬身于此。这连圣主都不是对手，更别说我们了。这魔族白骨大圣真的太强了，实力远远高于我们。怎么办呀？大家都要挂在这里吗？快想想办法呀！这个魔族简直是不讲武德呀！还有谁？还有谁想挑战我魔族？
。大圣，享受你的嗜血盛宴吧！人族，等着收尸吧！那就一个个灭了，谁先谁后，你们自己排个队吧。早晚都是一起上路。白骨大圣，我们没,没想与你为敌。或许这其中有什么误会，我们应该好好谈谈。白虎大圣，你不是想斩白沫吗？我们不拦着，我们肯定不会拦着。这白沫早就该被灭掉了。对对对，白虎大圣，你如果不想亲自动手，我们替你擒住那白沫。我们也对白沫恨之入骨，巴不得早点被灭掉。我耻！你们还是人吗？说这种话！见到魔族势力强盛，就站队魔族，你们是不是忘记你们是人族了？明日我看你们就要背叛人族，去做魔族的走狗了吧？我们本来就和白墨有仇，这么做有什么不对？看白墨这事儿，我们和白骨大圣有共同的目标，这白墨早就该被灭掉了。对对对，白墨今日必挂，就算今日魔族不灭他。过了今日，我混沌圣地也必会灭掉此子。这么无耻的事情，还能说出这么正当的理由？孙子们，我给你们竖大拇哥，你们真是厉害死了！<笑>人类果然是无耻的种族，这就开始自相残害了。现在的场面可太搞笑了。不过不用着急，都会轮到的。你们敢当本圣主不存在吗？你还想挣扎一下吗？我劝你还是别做白费力气的事情吧，结局都是一样的。<笑>今日有本圣主在，谁也别想动白沫。人类果然是无耻的种族，这就开始自相残害了。现在的场面可太搞笑了。不过不用着急，都会轮到。你们敢当本圣主不存在吗？你还想挣扎一下吗？我劝你还是别做白费力气的事情了，结局都是一样的。<笑>今日有本圣主在，谁也别想动白沫。属下败将，还敢口出狂言，灭了你！给我滚！圣主果然有底蕴，竟然还能爆发。不过这是徒劳。火焰滔天，圣主，我烦了你，给我灭！白骨大圣，我也无人能挡。圣主再厉害，也不可能一而再、再而三的扛下白骨大圣的攻击。圣主不可能对抗得了白骨大圣，除了舍弃白沫逃跑，他别无办法。我们的选择是正确的。圣主，灭亡吧！怎么，怎么会这样？居然能再次挡得住啊！你，你不怕魔焰吗？自然怕，但为了我圣玄宗，本圣主不惧。我说了，今日无人能伤害白沫。想动我圣玄宗弟子，先过我这关。啊！你敢？圣主这是以伤换伤，他这是拿自己的性命在拼啊！我也的伤害是不可逆的，这样下去，圣主迟早陨落，太危险了，圣主扛不住的。<笑>陨落吧，圣玄宗早就不该存在了。魔族白骨大圣要是真的灭掉了圣主，我们还应该感谢魔族呢。火焰囚笼，啊，不好，圣主被困住了。魔焰囚笼之内
，我看你如何逃脱！灰飞烟灭吧！这下稳了，圣主必亡，圣玄宗毁灭吧！我们也别闲着了，开始嗜血盛宴吧！白大圣，不急，不急，我可是很着急，我要灭掉人族所有人！小子，先从你开始。我躲，躲不了，别想再做无用功了。大牛，死！死！死！可恶，牛进，你疯了，敢对我出手？睁开眼，看看我是谁，清醒一点。别费功夫了，牛进已经完全被驯化了。什么？驯化？一个人族竟然可以驯化我魔族，这不可能，这是我从未听闻的。如今，给我醒醒，这是我魔族天骄。<笑>看见没有，牛七回应我了，他没有驯化。人族的小小把戏，哄哄自己可以，但也别当了真。抓娃子